బలహీనులను బలపరిచే దేవుడు దేవుడు లోకం నుంచి కొందరిని ఏర్పరచుకుంటున్నారు ఆయన ఆయనే ఏ స్థితిలో ఉన్నా సరే జాలిపడి వారిని లేవనైతే తన వారిని చేసుకుంటున్నాడు ఆయన వారిని యథార్థవంతులు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన యథార్థవంతులుగా దేవుడు కొందరిని సిద్ధపరుచుకుంటున్నప్పుడు కష్టపడి అంతే కదండి మార్చుకోవడం అంటే మాటల బలహీనుని బలపరచడం అంటే మాటల కాదు కదా యథార్థత లేని వ్యక్తిని యథార్థతలు నడిపించడం అంటే మాటల కానీ దేవుడు అలా మనల్ని అందరినీ ఏర్పరచుకుంటున్నారు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత కూడా మనల్ని బలపరచడానికి ఇంకా బలపరచడానికి ఆయన కనుదృష్టి లోకం ఉంది అంతటా సంచారము చేయించున్నది ఆ మాట చూద్దామండి దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం దినవృత్తాంతములు రెండవ గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన తన ఎడల యథార్థ హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై యహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచారము చేయిచున్నది ఈ విషయం ముందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించితివి గనుక ఇది మొదలుకు నీకు యుద్ధాలే కలుగును అని దీర్ఘదర్శి దైవ సేవకుడు ఒకైన చెబుతున్నారు రాజుగారితో రయ్యరాజు అంటే ఆశయగారు ఆయన చూడండి ఎందుకు దైవ సేవకుడి మాట రాజుగారితో చెబుతున్నారంటే తన ఎడల యథార్థ హృదయం గలవారని ఎవరిని ఆ యథార్థ హృదయం ఎవరి వల్ల వస్తుంది ఆయన వల్లనే అలాంటి యథార్థ హృదయం గలవారిని బలపరచడానికి హోవా కను దృష్టి లోకం ఉందంతటా సంచారం చేయించుంది యథార్థ హృదయం మనకు వచ్చి దేవుడు బలపరచకపోతే ఏమవుతుంది అంటే భక్తిలోనికి మనం వచ్చి మనకు అర్థవడం కోసం క్రీస్తులోనికి మనం వచ్చి దేవుని చేత బలపరచబడకపోతే ఏమైపోతాం ఈ రాజు అదే అయిపోయాడు ఇక్కడ ఆశ ఏమైపోయాడంటే ఒకప్పుడు కూషీలు లాంటి బలమైన జనాంగం లక్షల సైన్యంతో యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడి మీద ఆధారపడ్డాడు దేవుడు ఆయనను బలపరిచాడు యుద్ధంలో విజయం సాధించాడు ఆ తర్వాత ఇస్రాయేలీలు కొద్ది జనాంగం కూషీలు అంత బలమైన జనాంగం కాదు ఇతని మీదకి యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు ఇతడు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించలేదు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించక మరో దేశాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు సహాయం చేయమని అయితే ఆ దేవునికి నచ్చదు ఆ మాట దేవునికి నచ్చక దేవుడు ఏం చేస్తారంటే దైవ సేవకునితో హెచ్చరిగా పంపిస్తారు అక్కడ ఆశ నష్టపోతాడు చివరికి అతని పాదాల్లో జబ్బు పుడుతుంది అప్పుడు కూడా దేవుని పట్టుకోడు అంటే దేవుణ్ణి పట్టుకోవాలి అని ఆయన అనుకుంటున్నారు నువ్వు నన్ను పట్టుకో నేను నేను బాగు చేస్తాను నేను పట్టుకోడు తన తెలివితేటల మీద ఆధారపడుతుంటే నశించిపోతాడు చివరికి చనిపోతాడు ఒక గొప్ప భక్తిపూర్వని చెప్పాలి నేను ఆశ అంటే చిన్నవాడు కాదు దేవుని మీద ఆధారపడిన వాడు అంటే దేవుని మీద ఆధారపడిన వారు దేవుడు ఎవరినైతే కోరుకుంటున్నారో వారు దేవుని చేత బలపరచబడకపోతుంటే కనుక నష్టపోతారు భక్తిలో ఉన్న మనం అను నిత్యం ఆయన కృపగల హస్తాల చేత బలాభివృద్ధిని అందకపోతే మన భక్తి సన్నగిల్లిపోతుంది మనము దిగజారిపోతాం ఊరిలో చిక్కుకుంటాం దేవునిలో ఎదగలేం భక్తులనుకు వచ్చేసిన తర్వాత పర్వాలేదని కనుకుంటాం కాదు దేవుడు అనునిత్యం తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని అంటే తన భక్తి పొరులను బలపరచడానికి ఆయన కనుదృష్టి లోకము అంతట సంచారము చేయిచ్చున్నది అంటే ఎందుకు అంటే వారిని బలహీనపరచడానికి అపవాది వారిని దారి తప్పిస్తుంటాడు వారికి తెలియదు అది దారి తప్పిస్తుంటాడు ఆశ గ్రహించుకోలేకపోయాడు ఆయన ఒక సంస్థను గ్రహించుకోలేకపోయాడు ఆయన అలాగే మనం కూడా గ్రహింపు ఉండదు ఏదో తప్పులోనికి వెళ్ళిపోతుంటాం పర్వాలేదులే అనుకుంటూ ఉంటాం 
అప్పుడు కనుక ఆయన మనల్ని బలపరచకపోతే మన బ్రతుకు అక్కడితో అంతమవుతుంది ఇక దేవుని ఆశీర్వాదం మనం పొందలేం మన బలహీనతలో దేవుడు మనల్ని బలపరచకపోతే ఇక మనకంటూ భవిష్యత్తు లేదు ఇక నష్టపోతాం ప్రేమిన మరలా మన జీవితం గురించి కూడా మనం ఆలోచించుకుందాం దేవుడు అనునిత్యం మనల్ని బలపరుస్తూ ఉండాలి ఏ రోజైనా కనుక మనం ఆయన వలన బలపరచబడకపోతే ఆ రోజు గొప్ప శోధంలో చిక్కుకుంటాం ఇప్పుడున్న స్థితి కంటే మరింత దిగజారిపోతాం మరింత బలహీనులైపోతాం మరింత బలహీనులైపోతాం అలా కొద్ది రోజులు ఉండేసరికి దేవుణ్ణే విడిచిపెట్టేస్తాం మన సొంత తెలివితేటల మీద ఆధారపడుతుంటాం మన శక్ చేతులను నమ్ముకుంటాం మన బుద్ధిని నమ్ముకుంటాం ఆశాగారులాగే చివరికి నాశనం అవుతాం ఆయనేమో బలపరచాలని ఆశపడుతున్నాడు శత్రువు బలహీనపరిచి దేవునికి దూరం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అపవాదికి నిద్రపట్టనిది ఎవరి కొరకు అంటే దేవునితో కొనసాగుతున్న వారి కొరకే నిద్రపట్టదు వాడికి దేవుని విడిచిపెట్టేసిన వాడి కొరకు ఏం పెద్దగా ఏమో ఆలోచించలేడు వారిని దొంగలిం చేస్తాడు కానీ మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఉన్నారు చాలామంది క్రైస్తవులు మీకులా ఉన్నారా అని ఎవరైనా అనుకుంటే బాధగలుగుతుంది జీవుకుమని ఎందుకంటే మనం కూడా ఆరులా ఉందామని వారిలా మారదామని కానీ మీకు ఒకటి తెలుసా ఆల్రెడీ వారందరూ అపవాది చేతుల్లో చిక్కుబడిపోయారు ఆచారం ఏదో సిద్ధాంతము భక్తి అంటే తెలీదు దేవుణ్ణి ఎందుకు ప్రార్థించాలో తెలీదు ఏదో మేము క్రైస్తవులని చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఉపయోగం లేని భక్తి పొరులు అయిపోయారు చాలామంది మంట పుట్టించరు ఎవరికిని వారు మండరు అలాంటి భక్తి దేవునికి ఇష్టం ఉండదు చూడండి మొదట్లో ఎంత గొప్ప భక్తి పొరులుగా కనబడ్డా చివరికి వచ్చినప్పుడు చిన్న చిన్న వాటి కొరకు చిన్న చిన్న రాకులు ఆడుతూ కన్నీరు విడుస్తుంటారు ఏమైపోయింది భక్తి అంత అనిపిస్తుంటుంది రోజు రోజుకి అభివృద్ధి పొంది నీ కుటుంబాన్ని అంతటిని వెనక తెచ్చుకోవాల్సిన నీ భక్తి ఈరోజు వారి చేతుల్లో నలిగిపోయి చివరికి చిన్న చిన్న వాటి కొరకు ప్రాకులు ఆడినట్టుగా ఉంటుంది అది విడిచిపెట్టేయటం దేవుడు గుర్తించుకోండి నాకు తెలిసిన ఎందరో అలాంటి స్థితిలో పడిపోయారు మనం అలా ఉండడానికి వీళ్ళే దినధనము అభివృద్ధిపరచబడాలి బలపరచబడాలి బలహీనులుగా మారిపోకూడదు భక్తిపురుడు సరైన భక్తిపురుడు చనిపోయే స్థితికి ఎలా ఉండాడు తెలుసా తన చుట్టూ తన వారందరినీ దేవుణ్ణి సన్నిధిలో పచ్చని ఒలి మొక్కల వలి తయారు చేస్తాడు ఎంత అందంగా ఉంటుందండి ఆ మరణం యాకోబు గారు చనిపోతున్నప్పుడు చూడండి బిడ్డలందరూ ఎక్కడున్నారు ఆయన మనసును చుట్టూరా ఉన్నారు యువసాబు గారు ఎక్కడున్నారు తండ్రి తలను చేతుల్లో పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే ఆనందం ఏముందండి అది నువ్వు విత్తే విత్తనం నువ్వు వృద్ధి చేసే విధానాన్ని బట్టే ఉంటుంది నువ్వు నిర్ నిర్లక్ష్యం చూపిస్తే నీ బిడ్డల మీద నిర్లక్ష్యమే చూపిస్తారమ్మా నువ్వు శ్రద్ధ తీసుకుంటే రేపొద్దుడు దేవుడు నీ విషయమై శ్రద్ధ తీసుకుంటారు పోరాడాలి జాగ్రత్త పరచుకోవాలి అయితే ఎన్నో విషయాలు విధాలుగా మనలను అంటే దేవుడిలో ఉన్న మనలను అపవాది బలహీనపరచడాన్ని చూస్తుంటాడు దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటారు అప్పుడే అప్పది మనం బలహీనపరుస్తుంటాడు మనకు తెలియకుండానే దేవునికి ఇష్టం లేనిది ఏదో మన జీవితంలోనికి వస్తుంటుంది అప్పుడు దేవుడు విడిచిపెట్టరట బలపరచడానికే మరలా ఆయన ఇష్టపడతారట ఆయన బలపరుస్తున్నప్పుడు ఆయన నన్ను బలపరుస్తున్నారు కనుక ఈ బలహీనతలో నుంచి రావాలన్న విషయం నువ్వు గ్రహించకపోతే అక్కడ ఆగిపోతాం అక్కడే ఆగిపోతాం ఈ పాట వినేటప్పుడు మీరు రెండు ఆలోచనలు వస్తాయి మీకు ఒకటి నేను ఇక్కడ ఆగిపోయాను రెండు కృపగల దేవుడు ఎప్పటికీ నన్ను బలపరుస్తూనే ఉన్నారు అని బలపరుస్తూ ఉన్నారా ఆగిపోయామా రెండిటిలో ఏదోటి జరుగుతుంది ఆగిపోతే ఆయన బలపరచలేక ఆగిపోలేదు 
మన బలహీనతలో మనం ఉండిపోయాం కనుక ఆయన బలపరిచినా కూడా బలపరచబడ్డానికి ఇష్టపడలేదు చూడండి చిన్న విషయాన్ని గమనించండి దయచేసి ఆయన నన్ను బలపరుస్తున్నారు అయితే నేను బలపరచబడుతున్నానా అంటే దానికి మనం ఇష్టపడుతున్నామా లేదా మన బలహీనతలోనే మనం ఆగిపోతున్నామా మనం ఇష్టపడిన వారం అయితే అర్థం చేసుకున్న వారం అయితే ఆయనతో ముందుకు సాగుతాం లేకపోతే అక్కడ తాగిపోతాం మనందరినీ కూడా లోకంలో నుంచి దేవుడు కోరుకున్నారు దేవుడు అనేక విధాలుగా మనల్ని ధైర్యపరిచి ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కిస్తూ ఉంటారు ఆయన మునపటి కంటే ఇప్పుడు మనం వెనక తిరిగి చూస్తే లోకానికి చాలా దూరంగాను దేవునికి చాలా దగ్గరగాను కనపడుతుంటాం మనం ఇక్కడే ఆగామనుకోండి లోకానికి కాస్త దూరంగాను దేవునికి దగ్గరగాను కనపడం ఆగిపోతే దేవుడు కూడా నడిచి వెళ్ళిపోతారు కదా దేవునికి చాలా దూరంగాను లోకానికి కాస్త దూరంగాను కనపడుతుంటాం మళ్ళా నడుస్తూ ఉంటే లోకానికి మనకున్న దూరం పెరుగుతుంది దేవునికి మనకి మధ్య ఉన్న దూరం తరుగుతుంది ఆగిపోతే దేవుడు సాగిపోతారు కనుక ఆ దూరం పెరుగుతుంది ఈ దూరం తగ్గుతుంది కనుక జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాం గారి గురించి ఎన్నిసార్లు ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి ఏదో కొత్త విషయం దేవుడు నేర్పుతూనే ఉన్నారు మనకి ఆయన జీవితంలో దేవుడు ఆయన ఎలా బలపరిచారో మనం నేర్చుకోవాలి అంటే ఎలాంటి బలహీనతలు చిక్కుకునేవాడైనా దేవుడు ఎలా బలపరిచారు ఆయన్ని మనం కూడా మనకు తెలియకుండా ఎలానే చిక్కుకుంటాం కానీ దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తున్నారు అన్న విషయం మనం గ్రహిస్తే బలపరచబడతాం లేకపోతే లేదు ఎందరో భక్తిపరులకు ఆయన మార్గదర్శి ఇప్పుడున్న విశ్వాసులైన మనందరికీ ఆయన తండ్రి విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహం గారు ఆయన జీవితంలో ఏంటి అసలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అంటే దేవుడు ఆయన్ని ఒకే విషయంలో ఏడు సార్లు బలపరిచాడు ఆయన ఒకే విషయంలో ఏడు సార్లు బలపరిచాడు ఏడు సార్లు ఎందుకు బలపరిచాడంటే ఎక్కడో చోట ఆగిపోతున్నాడు ఆయన బలహీనత వైపు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన అప్పుడు దేవుడు బలపరుస్తూ వచ్చారనమాట విశ్వాసం ఉంది అబ్రహాం గారికి లేదంటం లేదు కానీ పరిస్థితులను బట్టి దేనికో దానికి లొంగిపోతున్నాడు అది దేవుని చిత్తం కాదనుకోవటం లేదు దేవుని చిత్తం కాదనుకోవటం లేదు కాబట్టి దేవుడు ఆయన చిత్తం ఏంటో తెలియజేస్తూ ఆ వ్యక్తిని ఏడు సార్లు బలపరిచారు అప్పుడు ఆయన సంపూర్ణుడు అయ్యారు అప్పుడు ఆయన ఏమయ్యారండి సంపూర్ణుడు అయ్యారు కీర్తనల గ్రంథం ఒక మాట చూద్దాం కీర్తనల గ్రంథము అరవై ఎనిమిదో కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నీ దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించి ఉన్నాడు ఏం చేసేటట్ట అమ్మాయిన నియమించేసేటట్ట ఆల్రెడీ నీకు బలము కలుగ నియమించి ఉన్నాడు దేవా నీవు మా కొరకు చేసిన దానిని బలపరచుము చూసారా ఒక మంచి అద్భుతమైన మాట దేవుడు నీకు బలము కలుగ నియమించి ఉన్నాడు దేవా నీవు మా కొరకు చేసిన దానిని బలపరచుమయ్యా ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవుడు నియమించిన బలం కనబడుతుంది రెండు మమ్మల్ని బలపరచమయ్యా అని ప్రార్థన కనబడుతుంది చూసారా ఒకటి దేవుడు నియమించిన బలం కనబడుతుంది రెండు 
ఆ బలంతో నన్ను బలపరచడం అన్న ప్రార్థన కనబడుతుంది అంటే ఆయన మనసును అర్థం చేసుకున్నారనమాట భక్తి పోటీ ఇక్కడ ఆయన బలపరిచే దేవుడు బలాన్ని నియమించేసాడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం పొందుకునే దాన్ని దేవుడు ఎప్పుడో మనకు నియమించి ఉన్నారు కానీ దాన్ని పొందుకోవడం మనకి సాధ్యమవుతుందా అని అబ్రహాం గారు ఏం పొందుకోవడానికి పిలువబడ్డారు దేవుని వలన గొప్ప ఆశీర్వాదం ఆయన ఆకాశ నక్షత్రములంత విస్తారమైన సైన్యము అంటే సంతానం ఇసుక రేణువులంత విస్తారమైన సంతానాన్ని పొందుకోవాలి అనేది దేవుని చిత్తం ఆయన వంశం నుంచే దేవుడు కోరుకుంటున్న తన జనాంగం రావాలని ఆయన ఆశ ఆయన నుంచే ఆయన నుంచే తన ఏర్పరచుకున్న తన జనాంగం తనకు కావలసిన వారు ఆయన నుంచి రావాలన్నదే ఆయన ఆశ అంటే విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారు దేవుడి చేత ఏర్పరచబడ్డప్పటి కొన్న జనాంగం అంతటిని కూడా దేవుడు నిర్లక్ష్యపరిచేశారు ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అనమాట ఎంత ప్రేమ అండి ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత అది పోని అబ్రహాం గారు ఏమైనా మంచి భక్తి పరుడుగా ఉన్నాడంటే లేదు విగ్రహారాధకుడిగా ఉన్నాడు ఆయన అలాంటప్పుడు ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఒక గొప్ప ఆశీర్వాదానికి కారకుని చేయాలి నాకు పిల్లలు కావాలనే కదా ఇంత ప్రకృతిని నేను సృష్టించాను కానీ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన మనుషులందరూ కూడా నన్ను నమ్మక తప్పిపోయారు కదా ఇప్పుడు ఇతను కోరుకుంటున్నాను ఇతని నుంచి వచ్చిన వారిని నా పిల్లలు చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నాడు ఆయన అతని నుంచి వచ్చిన వారిని నా పిల్లలు చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నాడు ఆయన చూసారా ఆశ మరి కొంతకాలానికి ఏమవుతుందంటే అబ్రహాం గారి నుంచి ఇస్రాయల్ జనాంగం వచ్చారు కదా తెలుసు కదా మనకి వారందరినీ మోసే గారు నడిపిస్తున్నప్పుడు వారందరినీ మోసే గారు నడిపిస్తున్నప్పుడు ప్రజలందరూ తప్పిపోతారు అప్పుడు దేవుడు మోసే నువ్వు అటు తప్పుకో వీళ్ళందరినీ చంపేస్తాను నిన్ను ఏర్పరచుకుంటాను నేను నుంచి వచ్చిన సంతానాన్ని నేను బలపరుస్తాను స్థిరపరుస్తాను వారిని గొప్ప జనాంగం చేస్తాను అంటాడు మోసే గారితో దేవుడు అలా అన్నప్పటికీ ఈ మోసే గారు ఏమనుకోలేప్పుడు సరే అనుకోల అలా అనలేదు ఏమన్నాడు తెలుసా అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుడితో నిబంధన చేసావు కదయ్యా ఎంత తప్పిపోయినా ఈ ప్రజలు నువ్వు చంపొద్దునైనా అని అడ్డుపడిపోతాడు ఆయన అంటే వాగ్దానం ఎరిగిన వాడు మోసే గారు కనుక కానీ ఆయన కోపం చూడండి ఇదిగో ఇతని నుంచి నాకు సంతానం కావాలనుకున్నప్పుడు బయట వారిని నిర్లక్ష్య పెట్టాడు ఇప్పుడు వాళ్లే చెడిపోయిన తర్వాత మోసే గారి నుంచి అయినా సంతానం కోరుకుంటాను కానీ వీరు నాకు వద్దనుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన మనసు అది ఈరోజు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు ఆయన మనం సరిగా లేవనుకుంటారు రేపు ఏమంటాడు ఆయన మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టేసి ఇంకెవరినైనా నేను ఏర్పరచుకుంటాను అంటారు అంటే అంతగా బలపరిచినా బలపడకపోతే కనుక చివరికి విడిచిపెట్టుకోవడానికైనా ఇష్టపడతారు అని మనసు చెబుతున్నాను అయితే అబ్రహాంను కోరుకున్నారు దేవుడు ఒకే విషయంలో ఏడు సార్లు బలపరిచారు ఆ ఒక్క విషయం ఏంటో చెప్పాను నేను ఏంటది నీవు ఆశీర్వదింపబడదువు నీ వలన భూలోకం అంతా కూడా అని సంతానం వలన భూలోకం అంతా కూడా ఆశీర్వదింపడదు అంటే నీకు సంతానం ఇవ్వబోతున్నాను గొప్ప సంతానం ఇవ్వబోతున్నాను ఇంతవరకు భూమి మీద ఎవ్వరికీ ఇవ్వని ఒక గొప్ప పేరున్న సంతానం నీ గర్భభాషాన రాబోతున్నారు ఇది అబ్రహాం గారికి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆ వాగ్దానాన్ని ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి ఆయన ఎలా ఉన్నాడో చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈయన ఏదైనా ఒక కార్యం దేవుని కార్యం మీలో జరగాలి అంటే మీరు ఎక్కడున్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు మీ పరిస్థితి ఏంటి చూస్తుంటాడు ఆయన అన్నాను కదా అని ఇచ్చాడు ఆయన నీకు ఇస్తాను అన్నాను కదా ఇదిగో తీసుకో అండ ఆయన నీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది చూస్తుంటారు ఆయన పరిస్థితి బాగున్నప్పుడే ఇస్తాడు ఆయన అప్పటి వరకు ఎవరు ఆయన అన్నావు కదా ప్రభువా అన్నాను కానీ నువ్వు అలా ఉన్నావా మరి అంటాడు ఆయన అన్నాను నువ్వు అలా ఉన్నావా మరి ఇప్పటికే మన జీవితాల్లో దేవుడు ఇవ్వదలిసిన ఎన్నో దీవెనలు దూరం అవుతున్నాయంటే దానికి కారణం మన పరిస్థితి సరిగా లేకపోవటమే మన పరిస్థితి సరిగా లేకపోవటమే ఆయన అడిగితే ఏదైనా ఇస్తారు ఎప్పుడు మనం సరిగా ఉండాలి ఆయనకు అనుకూలంగా ఆయనకి ఇష్టమైన వారిగా మనం ఉండాలి 
ఆయన బలపరుస్తున్న వేళ మన బలహీనతలను విడిచిపెట్టుకు రావాలి ఇప్పుడు దేవుడు అబ్రహాం గారితో చెప్తున్న మాట నీకు సంతానాన్ని ఇస్తాను భూలోక వంశములన్నీ నీ సంతానం ద్వారా ఆశీర్వదింపబడతాయి నిన్ను గొప్ప జనాంగంగా మార్చేస్తాను ఆకాశ నక్షత్రాలను చూడు ఇసుక సముద్రపు ఇసుకను చూడు ఎలా ఉంటారో అలా మారుస్తానంటున్నారు బాగానే ఉంది వెంటనే చేశారా చేస్తే అబ్రహాం గారికి అప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాయేమో అప్పుడు పుట్టాలి చేయలేదు ఇంచుమించు ఒక ముప్పై లేదా పాతిక సంవత్సరాలు ఆయన జీవితంలో దేవుడు చెప్పింది ఆలస్యమైపోయింది ఎందుకు ఆలస్యమైపోయింది అంటే అబ్రహాం గారికి ఇవ్వదలుచుకున్న ఆయన అబ్రహాం గారి బలహీనతను బట్టి ఇవ్వలేకపోయారు ఆయన మరి ఇవ్వలేక మానేశాడంటే మానకుండా ఎక్కడైతే అబ్రహాం గారు ఆశీర్వాదాన్ని పొందాలో అక్కడ పొందలేకపోతున్నాడు అని బట్టి బలపరుస్తూ వచ్చారు ఆయన బలపరుస్తూ వచ్చారనమాట దేవుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు దీవెనలు ఇవ్వడమే కాదు ఉన్నతమైన ఒక దీవెన మనం పొందుకోవడానికి మనలో దేవునికి ఇష్టం లేనివి మనకు నష్టం కలిగించే వాటిని దేవుడే దూరపరుస్తూ ఉంటారు అప్పుడు మనకు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు నాకు ఏం చేశారు ఇలా నష్టపోయాను ఈరోజు అనుకుంటాం మనం ఎందుకంటే మన చుట్టూ నోళ్ళు కూడా ఏమంటారు తెలుసా నీ దేవుడు నీకు ఏం చేశాడు అని అడుగుతారు అబ్రహాం గారిని దేవుడు దర్శించారు ఎక్కడో తెలుసా మెస్సఫ తొమియా ఆ ప్రాంతంలో దర్శించారు కోరుకున్నారు మాట్లాడారు అబ్రహాం నీ బంధువుల యొద్ద నుంచి నీ తండ్రి ఇంటి వారి యొద్ద నుంచి నువ్వు లేచి వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాడా ఒక్కడు రాలేదు నువ్వు నీవు లేచి వచ్చే అంటే వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తున్నాడు విషయం నాన్నగారు దేవుడు కనిపించారు నాకు ఆయన చూపించే దేశానికి వచ్చేయమంటున్నారు ఆయన చూపించే దేవుడు నాకు కనిపించారు ఆయన చూపించే దేశానికి వచ్చేయమంటున్నారు ఎవరిని ఎవరిని ఆ మాట ఆయన చెప్పలేదు ఆ మాట అబ్రహాం గారు చెప్పలేదు తరహుకి ఎందుకని పచ్చని కుటుంబం నాన్న అమ్మ మా తమ్ముళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు నేను నా భార్య అందరూ అంటున్నారు మా కుటుంబం ఎంత మంచి కుటుంబం అందరూ కలిసి ఉంటామంటున్నారు ఇలాంటప్పుడు దేవుడు నన్ను ఏమంటున్నారు ఆ కుటుంబం నుంచి వచ్చే అంటున్నాడు ఎలా వచ్చేయగలం ఇంత ఇంతకాలం ఉండి నాన్నేమో వృద్ధాప్యులు వదిలేసి ఎలా వచ్చేయగలం అనుకుంటున్నాడు ఈయన అందుకే ఈయన ఏమన్నాడంటే ఈయనకి ఈయనకి ఆలోచన వచ్చేసింది అలాగ నేను కాదు నన్ను రమ్మంటున్నాడు పున దీవి నేత మేము అందరం పొందుకుంటాం కలిసి అని వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్తున్నాడు అనమాట నాన్నగారు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేయమంటున్నారండి దేవుడు చూపించే దేశానికి వెళ్ళిపోదామా అన్నాడు అరే నిజమే నెట్ర మరిని కనిపించిందంటే నిజమేనండి నాన్నగారు అన్నాడు సరే అయితే అని చెప్పేసి తండ్రి తమ్ముళ్ళు వారి పిల్లలు అబ్రహాం గారు భార్య సారమ్మ గారు బయలుదేరారు ఎక్కడి వరకు బయలుదేరారు చూపించే దేశానికి వెళ్ళలేకపోయారు ఆయన ఏదైతే చెబుతారో అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఆయన అనుకున్న విధంగా మనం ఉండాలి ఆయన ఇచ్చే దీవెన మనం పొందాలి అంటే మనం ఆయన ఖచ్చితంగా నచ్చి ఉండాలి ఎక్కడో నీ బలహీనత నీలో ఉంచుకుని దేవా నాకు ఏమి నువ్వు చేసామంటే ఏమీ చేయడా ఆయన చాలామంది ఏమంటారో తెలుసు చాలామంది దేవుడి నుంచి తొలగిపోయిన వాళ్ళని తెలుసు నాకు దేవుడిని నమ్ముకుంటే అంటే అన్ని కలిసి వస్తాయట కదండి నచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఒక తప్పుడు సువార్తి నచ్చిన వాళ్ళు మా ఇంటి పక్కనే ఉంది ఒక ఆమె మొదట్లో మేము దేవుళ్ళు లేనప్పుడు దేవుళ్ళు ఉందామె పాస్టర్ గారు కూడా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేవారు ఎవరేమనుకున్నా సరే ప్రతి వారం దేవుని మాటలు ఆరుగు మీద అందరికీ వినిపించేది ఆమె అప్పటికి వాళ్ళందరూ కుటుంబంతా కలిసి ఉండేవారు వాళ్ళ బావగారులు వాళ్ళ మరిది గారులు వాళ్ళందరూ తిట్టుకునేవారు తిట్టుకుంటే ఆవిడ అనేది దేవుడు గొప్పోడు మా అమ్మ మా నాన్న దేవుడిని నమ్ముకున్నారు అందుకే దేవుడి మాటలే వింటాను నేను నాకు ఇంకేమీ వద్దన్నట్టుగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న దేవుడిని నమ్ముకున్నారు కనుక ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కాపురానికి అది భర్త ఒప్పుకోపోయినా సరే ఒప్పించి ఒక పాస్టర్ గారిని రప్పించి ఆ మాటలు వింటూ ఆ పాటలు ఆయన పాడుతుంటే వింటూ అనేక మందికి ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పేది మా ఇంటికాడు ప్రార్థన రండి మధ్యాహ్నం అని అప్పుడే పునాదులు పడాలి అసలు మనం ఉన్న ప్రాంతానికి కానీ కొంతకాలానికి ఏం జరిగిందో తెలుసా మీకు దేవుడు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు అనుకుంది ఏంటి ఆశ్చర్యం ఏంటి అద్భుతం అంటే ఆమె జీవితంలో జరగాల్సింది ఏంటంటే 
వాళ్ళ బావగారు అందరికీ కూడా కొడుకులు కూతుర్లు పుట్టారు ఈమె ఒక కూతురు పుట్టింది నెక్స్ట్ ఎవరు పుట్టాలి కొడుకు పుట్టాలి ఆశ దేవుడు నమ్ముకుంటే దేవుడు ఇస్తారు అన్నారు ఎవరు దేవుడు ఇస్తారు అంటే నమ్ముకుంటే తర్వాత ఏం జరిగిందంటే కూతురు పుట్టింది రెండోసారి కూడా ఎవరు పుట్టారు కూతురు పుట్టింది అయినా చెప్పారమ్మా ఈసారి నీకు మగ బిడ్డ పుడతారు కంగారు పడుకును దేవుడు ఇస్తారు అని అన్నారు సేవకుడు అన్నారు ఆ తర్వాత చుట్టూ వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళకి వెళ్తే పుట్టింట్లో కూడా అన్నారు నీకు దేవుడు ఇస్తాడు ఇవ్వకుండా ఉండడైనా ఇదిగో అలా చూడు మా చచ్చుకొచ్చి ఆవిడకి ఇద్దరు ఆడపిల్లల తర్వాత మా ఒకపిల్లడు పుట్టాడు అన్నారు ధైర్యం వచ్చింది ఓహో ఇస్తాడేమో ఆయనని మరలా అంతే ఘనంగా పరిచర్య జరుగుతుంది తర్వాత మళ్ళీ కూతురు పుట్టింది ముగ్గురు చాలా విసిగి వ్యాసారిపోయింది ఏం చేశాడమ్మా దేవుడు నీకు ఈసారి కూడా మళ్ళీ ఆడబెట్టినే ఇచ్చాడు దేవుళ్ళు లేని వాళ్ళకి చక్కగా మగపిల్లలు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఉంటున్నారు దేవుళ్ళు ఉన్న మాత్రం ముగ్గురు ఆడపిల్లలు పుట్టారు ఎవరైనా ఉంటారని మీరు ఎవరైనా అలా ఉంటే కానీ ఆమె మీకంటే గొప్పదామి ఉందే నమ్మకం ఉంచింది దేవుళ్ళో అసలు ఈ నమ్మకం అంతా ఏంటి దేవుడి మీద అదనమాట మళ్ళీ ఎలాగే జరుగుతున్నాయి ప్రార్థనలు అంతా బాగానే ఉంది మళ్ళీ ఆడపిల్ల పుట్టింది ఇప్పుడు అందరూ తిట్టి ఆపరేషన్ చేంజ్ చేసుకోమని చెప్పి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేశాడు నీకు దేవుడు నలుగురు ఆడపిల్లలు ఇచ్చారు ఇంకెందుకు నీకు భక్తి అన్నారు అప్పుడు జ్ఞానోదయం పాస్ట్ కానీ రావద్దని చెప్పింది రాకండి బాబు దేవుని వదిలేశాను నేను ఇదివరకటి కంటే ఎక్కువగా మిగతా వాటిలో మునిగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అని ఇప్పుడు అందరికంటే ఎక్కువైపోయింది ఆమె ఉండేది ఇక్కడ కాకపోయినా సరే అప్పుడప్పుడు ఈ కార్యక్రమాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి మరి వచ్చి చేసుకుంటుందండి పాపం పండగలు అవన్నీ ఇంటికి వచ్చి ఎందుకు ఇలా మారిపోయింది ఒక విశ్వాస అవిశ్వాసం ఎందుకు అయిపోయిందంటే చూసారా ఏదో ఇలాంటి లోక సంబంధమైన వాటిని గురించి వెతికింది దేవుళ్ళు దేవుడు ఇస్తారా ఎవరా మీరు చెప్పండి ఇస్తారు కానీ నీ బలహీనత ఏంటి నువ్వేం నమ్ముతున్నావు దేవుణ్ణి ఈ లోక సంబంధమైన వాటి గురించి నమ్ముతున్నావా నేను నమ్ముతున్నానండి మా మనవరాలకు ఎలాగైనా మా పిల్లడే పుడతాడని ఎందుకు నీ భక్తి ఉందా ఇప్పుడు పుడితే సరే సరే నువ్వు భారతదేశం పొందా పోయినా సరే అప్పుడప్పుడు వచ్చి కూర్చుంటావు సంతోషమే పుట్టకపోతే ఏంటి పరిస్థితి ప్రసారం చేయవా ఏమి లేదండి ఆ దేవుళ్ళని అసలు నీకు ఎంత శక్తి ఉంది నీకు ఎంత విశ్వాసం ఉంది నువ్వేమన్నా దేవుడు కట్టబడిన దానివా దేవునికి నీకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఆయన మాట్లాడితే నీకు అర్థమవుతుందా నీ జీవితాన్ని ఏమైనా కట్టుకోవడం ప్రారంభించావా ఏమీ అక్కర్లేదు ఇంకా ఇలా ఉంటాయి కుటుంబాల సంగతి ఇప్పుడు నాకే బాధ వేస్తూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఈమేనా బైబిల్ పట్టు కూర్చునేది అనుకుంటుంటాను నేను ఇష్టానుసారమైన లోక సంబంధమైన ఆచారాలను వెళ్ళిపోయింది ఆమె అవేవో ఇచ్చిందని కదా అవేమి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు ఈయన ఏదైనా ఇస్తేనే ఉంటాం అవేమి ఇవ్వకపోయినా దాంట్లో ఉంటాం ఎందుకంటే బంధువులన్నా సంతోషపరచద్దా కనీసం అని అయినా దేవుడు ఆమెను విడిచిపెట్టలేదు ప్రేమిని వరలరా ఆ పిల్లలకి ఒక చక్కని సంబంధాలను తెచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చే చేయిస్తున్నారు ఆయన ఆయన ఇచ్చారు శక్తి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నాడు ఆయన భర్తను పోగొట్టుకుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుడిని విడిచిపెట్టేసిందో భర్తను పోగొట్టుకుంది ఆమె నయోమి గారు లాగా దేవుళ్ళో నిలుచుంటే ఆ నలుగురు పిల్లలు వృద్ధి పొందేవారు కానీ భర్తను పోగొట్టుకుంది ఆమె తర్వాత దేవుడిని విడిచిపెట్టి ఉన్న ఆధారం బాగుట్టుకుంది అయినా సరే దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు ఆమెని బలపరుస్తున్నారు బలపరుస్తూనే ఉన్నారు సంతోషం వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన కూడా చేస్తున్నాం అయితే విషయం ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే మనం బలపరచబడుతున్నామా అది విషయం బలహీనపరచబడుతున్నామా అవి బలహీనపరచబడింది దేవుడు బలపరుస్తున్నప్పుడు తెలుసుకోలేకపోయింది ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి జీవితం చూద్దాం అబ్రహాం గారిని దేవుడు ఏమంటున్నారు నీవు రా నేను చూపించే దేశానికి రా మరి అక్కడే దీవించవచ్చు కదా అక్కడే దీవిస్తే సంతానం నాకు ఇష్టమైంది అవదు 
నీ సంతానం నాకు ఇష్టమైనదిగా మారాలంటే నన్నే నమ్ముకోవాలంటే నువ్వు అక్కడ ఉండకూడదు నాయన వచ్చే అంటే ఈయన ఎవరిని తీసుకొచ్చాడు సంతానం లేక డెబ్బై ఐదు డెబ్బై సంవత్సరాల వరకు ఎదురు చూస్తున్న ఆ వ్యక్తికి ఏమో డెబ్బై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిందంటే పిల్లలు పుడతారండి ఇంకా అరవై సంవత్సరాలు వయసు వచ్చిందంటే పిల్లలు పుడతారండి స్త్రీకి దంపతులు ఎలా ఉన్నారు డెబ్బై అరవై ఇక పిల్లలు లేరు ఇంకా అయిపోయింది ఇంక జీవితం తమ్ముళ్ళు కూడా పిల్లలు పుట్టేశారు ఇంకా తన తమకేం పుడతారు ఇంకా అనుకుంటున్న స్థితిలో ఇక లేరు అనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై నీకు నేను ఇస్తాను నేను చెప్పిన మాట వినన్నాడు ఆయన వినాలి కదా తండ్రితో చెప్పాడు ఆయన తండ్రి ఏమన్నారంటే సరే పద అని ఆయన కూడా వచ్చాడు ఎక్కడ దాకా వచ్చాడు హారాను దాకా వచ్చాడట అంటే ఈయన ఈయనకి చూపించిన దేశం హారాన కాదు మరి అక్కడికి ఎందుకు ఆగిపోయాడు దేవుడు నీకు చూపించే దేశానికి లేకపోతే నిత్య ఆశీర్వాదం పొందాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన నేను ఎలా రమ్మంటున్నాడు అలాగే రావాలి మొట్టమొదటిగా దేవుడు బలహీనతలో సంతానం లేక గొడ్రాలిగా ఉండిపోయిన షారమ్మని పిల్లలు లేనివాడిగా సంతు లేనివాడిగా మిగిలిపోయిన మూడు బారిన జీవితం కలిగిన అబ్రహాం గారిని దృష్టించి అబ్రహాం గారిని దర్శించారు దేవుడు అదే మనం చూస్తాం అపోస్తుల కార్యాలు రాసుకోండి మొదటిసారి బలపరిచిన విధానం అపోస్తుల కార్యాలు ఏడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యములు ఏడవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన అందుకు స్టెఫన్ చెప్పినది ఏమనగా సహోదరులారా తండ్రులారా వినండి మన పితృడైన అబ్రహాము హారానులో కాపురు ముండక మునుపు మెసపతమిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడండి మెసపతమిలో ఉన్నప్పుడు మహిమ గల దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమై నీవు నీ దేశమును నీ స్వజనమును విడిచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపింపబో దేశమును రమ్మని అతనితో ఎక్కడున్నప్పుడు చెప్పారమ్మా మెసపతమిలో ఏం చెప్పారమ్మా చూడండి నీవు నీ దేశాన్ని నీ సొంత జనాల్ని విడిచి బయలుదేరి నేను నీకు చూపింపబోవు దేశానికి రమ్ము అన్నాడు ఎంత క్లియర్గా ఉంది నీ వా నీ అందరినీ నువ్వు విడిచిపెట్టేయాలి నీ వాళ్ళందరినీ నీవు మాత్రమే రావాలి అన్నాడు ఆయన కానీ హారాన్లో కాపురం ఉండక మునుపు అంటే ఆ హారాన్లో తర్వాత కాపురం ఉన్నారనమాట ఎవరెవరు కాపురం ఉన్నారు అక్కడ ఆది కాండం పదకొండవ అధ్యాయం ఆది కాండము పదకొండవ అధ్యాయము మూడో ముప్పై ఒకటో వచనం చూద్దామండి తెరహు తన కుమారుడకు అబ్రాహ్మును తన కుమారుని కుమారుడు అనగా హారాను కుమారుడకు లోతును తన కుమారుడకు అబ్రహాము భార్యని షారైని అని తన కోడలని తీసుకుని కణానుకు వెళ్ళుటకు కల్దీల ఊరను పట్టణంలో నుండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించారు ఎక్కడికి వెళ్దామని ఏం బయలుదేరమ్మా కణాను ఎక్కడి నుంచి మెసఫతోమియా అక్కడి నుంచి కణానుకు బయలుదేరారు కానీ ఎక్కడ ఆగిపోయారట హారాను ఎందుకంటారు అక్కడ ఎందుకు ఆగారు అబ్రహాముని రమ్మన్నాడు ఆయన కానీ తెరహ గారు వస్తున్నాడు అబ్రహాం గారి ప్లేస్లో అబ్రహాం గారు పిలువబడ్డప్పుడు అబ్రహాం గారు ఒకవేళ తీసుకురావాలా కుటుంబాన్ని లేకపోతే తెరహ గారు తీసుకురావాలా కానీ తెరహ తీసుకొచ్చాడట ఆ పదం మీరు గమనించారా చూడండి ముప్పై ఒకటి తెరహు ఎవరట ఎవరిని పిలిచాడు ఏంటండి దేవుడు మరి తెరహ ఉన్నాం ఏంటి ఇక్కడ మనం మరి అంటే ఏంటంటే నాన్నగారు దేవుడు పిలిచారండి మరి మీరు మీరు తీసుకెళ్తే మేము అందరూ వస్తామని అంటున్నాడు ఈయన ఆయన కట్టి విశ్వాసం లేదా తెరహకి ఉంటే ఆయనతోనే చెబుతుడు కదా ఎవరైతే దేవుని చేత లోకం నుంచి వేరుపరచబడుతుంటారో వారిని బలపరచడానికి దేవుడు తన కనుదృష్టిని వారి మీద నిలుపుతున్నారు మనం ఏమంటాం విశ్వాసం లేని వాళ్ళని పట్టుకుని వాళ్ళతో పాటు మమ్మల్ని కూడా దీవించండి అని అడుగుతాం 
వాళ్ళని కూడా దీవించాలంటే వారికి కూడా విశ్వాసం రావాలి కనుక అంతవరకు నిన్ను కూడా దీవించను కనుక కాస్త దూరంగా ఉండంటాడు ఆయన అర్థమైందా మీకు తెరహు గారు తీసుకొస్తున్నారట తెరహు తన కుమారుడుగు అబ్రహాంను తన కుమారుని కుమారుడుగు అనగా హారాను కుమారుడుగు లోతును తన కుమారుడుగు అబ్రహం భార్యని సారాయిని అని తన కోడలని తీసుకుని కణానికి వెళ్ళటకు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి ఏ ఎందుకు చూపించబోయే దేశం అదే అబ్రహాం గారికి కణానికి వెళ్ళడానికి కల్దీల ఊరిన పట్టణంలో నుండి వారితో కూడా బయలుదేరి హారాను మట్టుకు వచ్చి అక్కడ నివసించారు అక్కడ ఎందుకు ఆగారు మరి ఇక అక్కడి నుంచి రానవలే దేవుడు వారి అక్కడ ఆపేశారు ఎందుకు ఆపేశారు అక్కడ అక్కడ ఉండి బొమ్మన కాదు కణానికి రమ్మనే మరి ఎందుకు ఆపేశారు అక్కడ అవునండి అబ్రహాం గారు ఎవరితో కూడా వస్తున్నాడు అది ఆయనకి ఇష్టం లేదు అంటే మనల్ని పిలిచిన తర్వాత ఆయనకి ఇష్టం లేనట్టుగా బయలుదేరితే కనుక గమ్యానికి చేర్చడు ఆయన ఎక్కడో చోట ఆపుతాడు అనమాట ఎందుకు ఆపుతాడంటే మనకి ఇష్టమైన వారిగా మనం మార్చబడేదాకా ఏంటి ఏదైనా అబ్రహాం గారితో చెబుతుంటే తెరహ వచ్చేస్తున్నాడు ముందుకి అనుకుంటున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఏం చేశాడంటే తెరహ గారికి ఈ లోకం నుంచి సెలవిప్పించాడు ఆయన నిజమండి అప్పుడు తెరహ గారు ఏమైనా చనిపోయారు తర్వాత మాట తెరహు బ్రతికిన దినములు రెండు వందల ఐదేండ్లు తెరహు హారానులో మృతి పొందాడు ఇప్పుడు ఆ మృతి పొందేంత వరకు కూడా అబ్రహాం గారు చూడండి మరలా నువ్వు రా అబ్రహాము నిన్ను పిలిచాను కానీ మీ నాన్న తీసుకొచ్చేమంటే అన్నాడు ఆయన అన్న అన్నాడు నీకు ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత ఆ మాట నీకు అర్థం కాకుండా ఇంకేదైనా నువ్వు తప్పు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ తప్పులోంచి నువ్వు బయటకు వచ్చేదాకా ఆయన వెయిట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అది తొలగిపోయిందో అప్పటిదాకా మాట్లాడలేదు కదా దేవుడు మరలా అబ్రహాము అబ్రహాం అలా కదా హారాలను ఎందుకున్నావు పద కణానికి మీ నాన్నగారితో ఇలా చెప్పు వద్దని చెప్పు ఏదో చెప్పు నువ్వే చెప్పు ఇలా ఏం అనలేదక ఆయన అబ్రహాం మనసు ఇలా ఉందన్నమాట సరే అని అక్కడ కొంతకాలం ఉంచిన తర్వాత తండ్రి మరణించిన తర్వాత మరలా అబ్రహాం గారితో రెండోసారి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అంటే మొదటిసారి మాట్లాడిన తర్వాత అబ్రహాం గారు దేంట్లో పడ్డాడు బలపరచబడాల్సిన అబ్రహాం బలహీనతలో పడ్డాడు చూసారైనా నీవు రా అంటే తండ్రితో కూడా వచ్చాడు ఆయన హారాల్లో ఆగిపోయారు అలాగని దేవుడు విడిచిపెట్టలేదు మరల అబ్రహాము తండ్రిని కోల్పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కుటుంబానికి పెద్దవరు ఆ కుటుంబంలో మొత్తం ఎంతమంది హారాను హారాను వచ్చిన కుటుంబం మెసఫతోమియా నుంచి హారానికి ఎంతమంది వచ్చారు చెప్పండి కోడలు మన మనవుడు అంతే కదండి అబ్రహాం గారు తర్వాత నాహోర్ ఉంటాడు ఆయన కుటుంబం అక్కడ ఆగిపోయింది మెస్తమయ్యలో హారాన్ ఉంటాడు హారాను కొడుకుని కన్నాడు ఆయన అక్కడ చనిపోయాడు మెస్తమయ్యలో ఈ హారాను కొడుకైన లోతుని మరి తల్లి చనిపోయిందేమో మరి ఈ లోతు గారికి లేదా తల్లి దగ్గర ఉంది కదా ఈ తాతగారు ఈ మనవణ్ణి అబ్రహాముని అతన భార్యని ఈ ముగ్గురిని పట్టుకుని వచ్చాడు అనమాట ఈ ముసలి ఆయన హారాను దాకా వచ్చాడు ఇప్పుడు కుటుంబానికి పెద్ద ఎవరయ్యారంటే తెరహ అయ్యాడు కానీ జనములకు తండ్రిని ఎవరని చేయాలి అబ్రహాం గారు చేయాలి ఆటంకం అనిపించింది దేవునికి ఇది పైగా హారాన్లో ఆగిపోయారు చూడండి అంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడిన విషయం నువ్వు ఎవరితో చెప్పినా సరే నీవు నీవు అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ఇంకొకరు అర్థం చేసుకోలేరు మీకు అర్థమైందమ్మా అదే దేవుడు నాతో మాట్లాడిన విషయం నేను మీకు చెబితే దేవుడు నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నంతగా నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోలేరు దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది కానీ అబ్రహాం గారు తెరతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆయనకు అంతగా అంత ఆయన చిత్తాన్ని గట్టిగా పట్టుకోలేకపోయాడు హారాన్లో ఆగిపోయాడు ఇప్పుడు కుటుంబానికి పెద్ద తెరహు తెరహు చనిపోతే ఎవరు పెద్ద అబ్రహాం గారు అబ్రహాం గారు ఒకవేళ మెస్పతోమియా నుంచి భార్యని తీసుకుని నాన్నగారు ఇలా జరిగింది నేను వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి మీరు కాదు నేనన్నే రమ్మన్నాడు ఆయన ఆయన బయలుదేరాడు అనుకోండి ఇంత విధంగా ఈ విధంగా ఉండేది కాదు డైరెక్ట్గా కణానికి వెళ్ళిపోతుడు ఆయన 
కానీ ఏం చేసిన చిన్న పొరపాటు ఏంటంటే ఇలా అంటున్నారండి దేవుడు మరి వెళితే బాగుంటుందేమో మనం అంటున్నాడు తెరహ వచ్చారు తెరహ ఉన్నంతకాలం అబ్రహాం గారిని దేవుడు పట్టించుకోలేదు తెరహ మరణించిన తర్వాత రెండోసారి మరల దేవుడు అబ్రహాం గారితో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే అబ్రహాం గారు ఏమనుకుంటారంటే నేను తప్పు చేశాను కదా నేను తప్పు చేశాను కదా ఆయన రమ్మన్నాడు నన్ను నేను విన్నాన మాట నేను రావడం మానేసి మా నాన్నగారితో వచ్చాను అందుకే ఇక్కడ ఆగిపోయాను ఏమి ఇక్కడ చనిపోయాడు కానీ నేను అటు మెసతోమయానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఇటు కణానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఇక్కడ బందికన అయిపోయాను నేను అని బాధపడుతున్నాడేమో ఒకవేళ మరలా దేవుడు ఆ బలహీనతలో బడి బలహీనపరచబడిన అబ్రహాం గారితో మాట్లాడుతూ బలపరుస్తున్నాడు ఆయన చూడండి పన్నెండు అధ్యాయం రెండో పిలుపు చూద్దాం మొదట వచ్చిన యహోవా ఏమని పిలుస్తున్నారు నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నిన్ను నీకు చూపించి దేశమునకు వెళ్ళము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా నుందువు నిన్ను ఆశీర్వదించి వారిని ఆశీర్వదించేదను నేను దూషించి వారిని శపించేదను భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ అందు ఆశీర్వదింపబడిన అబ్రహాముతో అనగా యహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళను ఎవరు ఎలా జీవి ఎలా వెళ్ళడం దేవుడు అతనితో చెప్పిన ప్రకారము ఏం చెప్పాడైనా సరిగ్గా చూడండి నీ దేశము నుండి నీ బంధువులు ఇక్కడ బంధువులు ఎవరున్నారు ఇక్కడ బంధువులు ఎవరున్నారు హారాల్లో మళ్ళా అమ్మా అంతే ఇంకెవరు లేరు కదండి అంటే వారిని కూడా విడిచిపెట్టమనే కదండి అప్పుడు లోతు గారికి పెళ్ళి అయిందనుకోండి ఇంక విడిచిపెట్టేయచ్చు కదా అక్కడ నీ బంధువుల యొద్ధ నుండి అని ఆయన అంటుంటే నీ బంధువులతో కూడా అని ఈయన కనపడుతుంది ఏమర్థం చేసుకుంటారండి వాక్యాన్ని ఏమర్థం చేసుకుంటారండి కొన్ని కొన్నిసార్లు మాట్లాడడం ప్రమాదంగా ఉంటుందేమని పెట్టుంటుంది నాకు కొన్ని కొన్నిసార్లు అంటే అలాంటి అర్థాలు వచ్చేస్తాయనమాట నా నాకు తెలియదు నేను మాట్లాడింది అంటే అంత అర్థం వచ్చిందమ్మా అని జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీ దేశం నుండి నీ బం తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి బంధువుల యొద్ధ నుండి తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశం నేను నీకు చూపించు దేశానికి నీవు వెళ్ళము అప్పుడు నిన్ను గొప్ప జన్మగా చేస్తాను మళ్ళా బలపరుస్తున్నాడు ఆయన అయిపోయింది దేవుడు నన్ను ఎలా అన్నారు నేను తప్పు చేశాను అందుకే దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టేశారు అందుకే హారాల్లో చిక్కుబడిపోయాను అని బాధపడుతున్న వేళ బలహీనపడిపోయిన వేళ దేవుడు మరలా దర్శించి మరి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు మరి వినియోగించుకోవాలా దేవుడు చెప్పినట్టుగానే వెళ్ళాడట కానీ ఎవరిని తీసుకుని ముందు కూడా దేవుడు చెప్పినట్టుగానే వెళ్ళాడు ఎవరిని తీసుకుని మనం ఏమంటారు ఆయన ఏం చెప్పాడు అలాగేనండి చేస్తుంట అంటుంటారు మీరు మీకు నమస్కారం ఆయన మనసు మీకు అర్థం కావట్లేదు అంతే అసలు తేడా లేదండి అయ్యబాబు దేవుడు చెప్పిన తర్వాత అలా చేయొచ్చు అండి అసలు మనం అంటుంటారు అక్కడే ఉంటుంది అసలు విషయం అంత ఏదో పొరపాటు ఏదో తప్ప అక్కడే ఉంది జాగ్రత్తగా దాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఎవరిని తీసుకొచ్చాడమ్మా లోతు గారిని తీసుకొచ్చాడు అంతేనండి మళ్ళీ మాట్లాడటం అనేసాడు ఆయన మళ్ళీ మాట్లాడడం అనేసాడు గొప్ప కరువులో చిక్కుకుంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎందుకు వస్తాయి కష్టాలు అంటే మరి అందుకే వస్తాయి దేవుని మహాకృప చేత మరలా విడుదల పొందుతారు అక్కడి నుంచి వస్తారు దేవుడు దీవించడం మానలేదు కాకపోతే ఏది ఇస్తానన్నారో అది ఇవ్వలేదు ఆయన నీకు ఏది ఇస్తానన్నారో అది ఇవ్వకుండా ఇంకేదైనా ఇస్తున్నారంటే ఎలా ఉంటుందంటే మన బ్రతుకులు కొందరు అనుకుంటారు ఎంత ఏమంటే ఆయన నాకు ఇస్తానన్నది ఇవ్వలేదని అనుకుంటారు కొందరు అనుకుంటారు అది ఇవ్వకపోతే ఏమేలాంటి ఇచ్చాడు కదా అనుకుంటారు మీరు ఏ జాతం మరి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే దేవుడు స్పష్టంగా ఏది ఇస్తానన్నారో నేను ఏ విధంగా చేస్తానన్నారో అలా చేయడానికి నీ బలహీన తాటంగా అయినప్పుడు నీకు ఇంకేదైనా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు అడ్జస్ట్ అయిపోతావా అక్కడితో వదిలేస్తారు నిన్న ఆయన అక్కడితో వదిలేస్తారు ఆయన లేదు అది ఇస్తానన్నారు కనుక ఎదురు చూస్తావా నీ బ్రతుకు సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తావా అయితే దేవుని దీవెన నీకు తోడు ఉంటుంది నీ బలహీనతలో ఆయన నిన్ను బలపరుస్తారు చూడండి ఎక్కడ బలహీనబడుతున్నాం మనం ఆలోచించండి ఎక్కడ బలహీనబడుతున్నాం ఎక్కడ బలహీనపడుతున్నాం 
కొన్ని కొన్ని సార్లు దేవుడు ఇచ్చేదాకా ఎదురు చూడం మనం మనమే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మొదలెడతాం అది చాలా నష్టం కన్న తండ్రిని తీసుకొచ్చిన అబ్రహాము ఉన్నతమైన దేశానికి వెళ్ళలేకపోయాడు తమ్ముడు కొడుకుని వెంటేసుకున్న అబ్రహాము దేవుడిచ్చే దీవెన పొందుకోలేకపోయాడు మళ్ళా బలహీనుడు అయిపోయాడు సమస్యలు వచ్చేసినాయి దేవుడికి ఇష్టం లేని పని చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా సమస్యలు వచ్చేసినాయి లోతు గారికి అబ్రహాం గారికి గొడవలు అయిపోతున్నాయి డైరెక్ట్గా అవటం లేదు ఈ పని వాళ్ళకి ఆ పని వాళ్ళకి గొడవలు అయిపోతుంటే ఒకరోజు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి తీర్పుకు వచ్చారు వెళ్ళు అరే బాబు ఏంట్రా మీ పని వాళ్ళు ఏంట్రా మా పని వాళ్ళు ఏంట్రా కొట్టుకుని చేస్తున్నారు సమాధానం లేదరా నీకు నాకు మధ్యలోను ఓ పని చేయరా బాబు నువ్వే వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి నేను అన్నీ వెళ్ళిపోతాను సరిపోవట్లేదు మనకి స్థలం అని చెప్పాడు ఆయన అబ్రహాం గారు అప్పుడు వెంటనే లోతు గారు ఒక చిన్న ఎత్తెక్కి పర్వత ఎక్కువ చూసాడేమో మరి ఏం కనబడుతుంది దానికి సుధుమ ఎలా కనబడుతుందమ్మా పచ్చగా పాడైపోయేది ఎప్పుడూ కూడా పచ్చగానే కనపడద్దు మనకు ముందు చూసుకోవాలి మనం అది పాడైపోయేది అని తెలియదు మనకి ఇక చూడగానే మరి ఏమనిపించిందో తెలుసా అటే వెళ్ళాలి అదే కరెక్ట్ నిర్ణయం ఇప్పుడు ఎలా ఉంది పచ్చగా ఉంది తర్వాత ఏమైపోతుంది కాలిపోయి బసం అయిపోయింది అది సుధుమ కుమారులు ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు గడ్డి పరక కూడా మొలటం లేదు అక్కడ శాస్త్రార్థులు చెబుతున్నారు అలాంటి దేశాన్ని కోరుకున్నాడు ఆయన మరి ఏం చేద్దాం రా బాబుటి నేను వెళ్ళిపోతాను పెద్దనాన్న ఇదిగో దేశానికి వెళ్ళిపోతాను నేను అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఈయన ఎలా పడిపోయాడు మరలా అబ్రహాం గారు ఇప్పుడు అబ్రహాం గారికి ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు కూడా నా బ్రతుకు అయోమయమైపోయింది కదా దేవుడు నాతో మాట్లాడడం మానేశారు కదా బలహీనుడు అయిపోతున్నాడు అప్పుడు మరలా దేవుడు బలపరుస్తాడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు లోతు విడిచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి బాగా గుర్తుంచుకోండి దేవుడు మెసవతోమయలోనే బలపరచాలనుకున్నారు ఆయన్ని తాను చూపించే దేశానికి తీసుకెళ్ళాలనుకున్నారు ఆయన్ని అక్కడ సంతానం ఇచ్చి ఆశీర్వాద కారణంగా ఉంచాలనుకున్నారు కానీ తెరహు గారిని ఎప్పుడైతే తీసుకొచ్చాడు అబ్రహాం గారు హారాన్లు ఉంచేశాడు ఆయన హారాన్లో ఉండిపోయాడు ఆయన హారాన్లో తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత బయలుదేరి మళ్ళీ లోతు వచ్చాడు కూడా సుధమ గుమర్రాల్లో ఉండిపోయాడు ఆయన తెరహు చనిపోయిన తర్వాత అబ్రహాం చాలా బలహీనుడు అయిపోయాడు అయోమయం అయిపోయాడు అప్పుడు దేవుడు బలపరిచారు మళ్ళీ రమ్మని ఈసారి లోతు వచ్చాడు లోతు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అబ్రహాం గారు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాడు మూడోసారి చూడటం పిలుపు ఎలా బల బలపరుస్తున్నాడు దేవుడు అబ్రహాం గారు నాది కాండం పదమూడవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చు సదుమ మనుషులు దుష్టులు యహోవా దృష్టికి బహు పాపులే ఉన్నారు ఇప్పుడు పద్నాలుగు వచ్చిన చాలు పద్నాలుగు నుంచి సరిపోద్దండి లోతు అబ్రహామును విడిచిపోయిన తరువాత లోతు అబ్రహామును తర్వాత అని ఎందుకు రాశారు అనుకుంటున్నారు మీరు ఎప్పుడైనా సరే దేవుడు మనల్ని సంతోషంగా అందరితో ఉన్నప్పుడు అని పిలవరు ఇటు దేవుణ్ణిలోనూ నువ్వు దీవించబడక ఇటు లోకంలో ఉన్నవారితో కూడా నీ బంధం తెగిపోయినప్పుడు అని బలపరుస్తారు ఎందుకంటే దేవుని దేవుని అప్పుడు వస్తుంటుంది నీకు నీకు ఏదైనా ఇస్తానన్నప్పుడు నీవు సంతోషం లోకంతో ఉన్నవారితో పంచుకున్నప్పుడు నేను మరలా పిలవరాయను లోతు ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అర్థమైంది మరలా అబ్రహాం గారికి నేను ఒంటరిని అయిపోయాను కన్న గొడుగులా ఉన్నాడు ఎంతవరకును వెళ్ళిపోయాడు ఆ బాధలో దేవుడు బలపరుస్తున్నారు యహోవా ఏమంటున్నారు ఇదిగో నీ కనులెత్తి నీ ఉన్న చోట నుండి ఉత్తరపు తట్టు దక్షిణ తట్టు తూర్పు తట్టు పరమడ తట్టు చూడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన బాధలో ఈయన ఉంటే ఇలా చూడు ఎలాగా తూర్పుకు చూడు చూశాడు తర్వాత తూర్పు ఎటు ఉంటుందండి తూర్పు ఏదండి ఇటు చూశాను తర్వాత ఇటు చూడమంటున్నారు ఆయన ఇటు దానికి దానికి రివర్స్ అన్నమాట తర్వాత రెండు తట్లుగా చూడమన్నాడా ఉత్తరపు తట్టు దక్షిణపు తట్టు నాలుగు దిక్కులు చూడమంటున్నాడు ఎందుకు దిక్కులు నాడు అయిపోయావు కదా నాలుగు దిక్కులు చూడమనా ఆయన గొప్పతనం చూడండి ఇక్కడ ఉన్నోడొక్కడు పోయాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు చూడు నాలుగు దిక్కుల నాలుగు దిక్కులను నువ్వు చూస్తే ఎందుకు అనుకుంటున్నావు చూడడం నీవు చూచుచున్న దేశమంతటిని నీకు నీ సంతానానికి నీ సదాకాలం ఇచ్చేస్తానంటున్నాడు ఆయన మరలా 
ఆయన మారలేదండి వాగ్దానం ఇస్తానే అంటున్నాడు ఆయన కానీ ఈయనే తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు ఈయన ఇప్పుడు ఒకసారి తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం చూస్తే అర్థం ఏంటట అంత ఈ దేశం అంతటినీ ఆక్రమించే సంతానం ఇస్తాను నీకు అంటున్నాడు ఆయన ఎంత ధైర్యం కలిగిన మాట అండి ఎవరూ లేరనుకుంటే ఎక్కడ దాకా చూస్తావు చూడు అదంతా నీ జనమే అంటున్నాడు ఆయన ఆ ఖాళీ ప్రదేశంలోకి ఎలా చూస్తున్నాడు ఆయన ఎంత కనపడుద్ది చుట్టూ చూశాడు ఆయన ధైర్యం వచ్చింది ఇప్పుడు దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఆయన విడిచిపెట్టలేదు లోతు గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరలా బలహీనమైపోయిన అబ్రహం గారిని దేవుడు బలపరుస్తున్నారు మరియు నీ సంతానమును భూమి మీద నుండి దే ఈ రేణువుల వలె ఇసుక రేణువుల వలె విస్తరింపజేస్తాను ఎట్లనగా ఒకడు భూమి మీద నుండి రేణువును లెక్కింపగలిగిన ఎడల నీ సంతానాన్ని కూడా లెక్కింపవచ్చును నీవు లేచి ఈ దేశం యొక్క పొడుగున వెడల్పున దానిలో సంచరించము అది నీకు ఇచ్చింది నేను అబ్రహాముతో చెప్పాను అప్పుడు అబ్రాము తన గుడారంను తీసి హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్ష వనములో దిగి అక్కడ యహోవాకు బలిపీఠాన్ని ధైర్యపరచబడ్డాడు ఆయన సెట్ అయ్యాడు ఆయన చూసారా ధైర్యపరిచారు దేవుడు బలపరిచారు యథార్థవంతుని విడిచిపెట్టలేదు ఆయన ఆయన బలహీనతలో పడిపోయినప్పుడు బలపరుస్తున్నాడు ఆయన దేవుడు మనల్ని కూడా అలాగే పదే పదే బలపరుస్తూనే ఉన్నారు ఆయన ఎందుకు ఆయన ఇచ్చే దీవెన ఆయన ఇచ్చే గొప్ప స్థితిని పొందుకోవడానికి కానీ మనం అర్థం చేసుకోవటం లేదు అబ్రహాము మాదిరిగానే మనం కూడా ఎన్నోసార్లు బలహీనతలు చెక్కుకుంటున్నాం ఇది మూడోసారి పిలిపోయిన బలపరచటం ఇక నాలుగోసారి కూడా దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడతారు ఎప్పుడో తెలుసా మీకు ముసరోడైపోయాడు బాగా వృద్ధుడైపోయాడు ఆ ఇంచుమించు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిపోని అబ్రహాం గారికి ఎనభై ఆరు సంవత్సరం వచ్చేసింది ఇస్తానని ఎప్పుడో చెప్పాడు ఆయన ఎప్పుడు చెప్పాడమ్మా ఇస్తానండి సంతానం ఇస్తానని ఎప్పుడు చెప్పాడు మెసఫతోమ్యలో చెప్పాడు ఆయన అది చెప్పాడు అప్పుడు నేను మాట సరిగా వినలేదు తర్వాత హారాన్లో చెప్పాడు ఆయన అప్పుడు కూడా నేను తప్పిపోయాను తర్వాత ఖనాన్లోనికి వచ్చిన తర్వాత చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఇవ్వాలి కదా ఇంకా ఇవ్వటం లేదు ఆయన ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసింది అప్పుడు అంటున్నాడు కదా ఎందుకు ఇవ్వలేదో తెలుసా మీకు ఈసారి మొదటిసారి ఎందుకు ఇవ్వలేదు చెప్పండి మీరు తండ్రడ్డు రెండోసారి మూడోసారి ఆయన ఆలోచన అడ్డు ఇవ్వకపోతే మరి ఏం చేద్దాం ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసినవి కదా ఎలియాజరు పిలుస్తున్నాడు ప్రతిదానికి ఎందుకు ఎంతైనా కొడుకు లాంటివాడు రా నువ్వు ఇది నచ్చలేదు ఆయనకి ఎలా అనుకుంటున్నావు అనమాట నువ్వు కదా అనుకున్నాడు ఆయన ఒకరోజు ఆ బలహీనతలో ఉన్న ఆయన బలపరచడానికి దేవుడు వచ్చారు వచ్చి ఏమంటున్నారంటే పదిహేనవ అధ్యాయము అంటే అబ్రహాం గారు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎనభై ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చేసినవి ఇక చాలు ప్రభువ వ్యసనం కలుగుతుంది శరీరానికి అంతే కదా ఎనభై వచ్చినాయి అంటే ఇంకేమి తెలియదు పాపం ఎలా ఉందని మీరు ఏమన్నా పెట్టారనుకో తిని ఏం చెప్పలేరు వాళ్ళు నాకేమీ తిరిగట్లేదు అంటారు అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అబ్రహాం గారు ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది ఏం కాదు ఎంత ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడైనా ఆయన మనం ఏం అనకూడదు దేవునికి లోబడి బ్రతకాలి మనం ఆ పోనీలే ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఏమైంది ఎలియాజర్ ఉన్నాడు కదా నమ్మకంగానే ఆయన చూసుకుంటాడు ఇవన్నీ అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఆ ఆలోచన నచ్చలేదు ఆయనకి మనం విశ్వాసం ఉంచుతాం ఎలాంటి విశ్వాసం అంటే ఇస్తాడు ఆయన పోని ఇవ్వకపోతే పోనీలే ఇది ఉంది కదా అనుకుంటూ ఉంటాం మనం అది ఆయనకు నచ్చదు సరిగ్గా విశ్వసించాలి నాకు తెలిసిన దైవజనుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడండి అంటే నాకు తెలిసి అంటే ఆయనకి నాకు పరిచయం కాదండి ఆయన ఇక్కడ కాదు ఉత్తర కొరియా పదిహేనో సంవత్సరంలో చచ్చిపోతాడని చెప్పేసి డాక్టర్లు విడిచిపెట్టేశారండి అతను రక్తాన్ని కొక్కునేవాడు ఆయన బలహీనుడు క్షయరోగం అన్ని రోగాలు ఆయనకు ఉండేవి అలా విడిచిపెట్టబడిపోయిన ఆ వ్యక్తిని దేవుడు దర్శించాడు చనిపోతాడనుకున్న వ్యక్తిని దేవుడు ముట్టారు పండు ముసలైపోయి ఉన్నాడండి ఇప్పుడు 
రెండు వేల పన్నెండులో హైదరాబాద్ వచ్చాడు ఆయన పదివేలకు పైన సంఘాలు కట్టాడు ఆయన పదివేలు ఒక్కొక్క సంఘంలో లక్షల మంది ప్రజలు తెల్లగా ఉంటాడు జుట్టు కూడా ఉండదు ఆయనకి అంతలా ఉంటాడు కోటేస్తే ఏదో కర్ర కోటేశారు అన్నట్టు ఉంటాడు ఆయన సన్నగా అలాంటి వ్యక్తిని దేవుడు వాడుకుంటున్నారు అతను చెబుతున్నాడు ఇంగ్లీష్లో ఏం చెబుతుంటే పక్కన తెలుగులో చెబుతున్నారు యూట్యూబ్లో కూడా ఉంది మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అడగండి అని చెప్తాను మీకు చూద్దురు కానీ పదిహేనో సంవత్సరంలో చచ్చిపోవాల్సిన వాడిని నేను దేవుడు నన్ను బాగు చేశారు అంటాడు ఏదో గొప్ప వర్తమానం ఇస్తాడేమనుకుంటే ఏమి ఇచ్చాడంటే ఆయన వస్త్రపు చేయంగా ముట్టిన పన్నెండేళ్ళ రక్తస్రావ్ రోగ్ గురించి చెప్పాడు ఆయన చిన్న చిన్న వర్తమానాలే కానీ లక్షల మంది ప్రజలు మారుతున్నారు ఆ వర్తమానం నేను చెబితే వేరు ఆయన చెబితే వేరు ఎందుకని ఆయన మరణంలో నుంచి లేచి వచ్చాడు కనుక ప్రజలు కోట్ల మంది ప్రజలు ఉన్నట్టున్నారు నిష్కేస్తే రాలరు ఆ సభలో అలాంటి వర్తమానం ఇచ్చాడు ఆయన ఎలాగ అసలు సాధ్యమైంది అంటే దేవుడు నన్ను ముట్టారు దేవుడు నన్ను ఏర్పరచుకున్నారు బలహీను నేను ఆయన నన్ను బలపరిచారు బలహీనతలో దేవుడు బలపరిచారంటే ఆశీర్వాద కారణంగా మారిపోతాం మనం అందరం కూడా అదే మనం ఏమనుకుంటాం పర్వాలేదండి ఇది వరకు మీద కొంచెం నయమే దేవుడు స్వస్థపరిచాడు అని ఏదో సరిపెట్టుకుంటూ ఉంటాం ఆయన అలాగ కాదు ఆయన ఆయన అలా ప్రార్థన చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నాడు ఆయన నాకు ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు చిన్నప్పుడు అట్ట ఆయనకి పదహారు సంవత్సరంలో పదో తరగతి ఎంతో చదివేటప్పుడు సైకిల్ కావాలట పాపం దూరం అట స్కూల్ అప్పటికే దేవుళ్ళు ఉన్నాడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అట సైకిల్ కావాలి ప్రభు సైకిల్ కావాలి ప్రభు అని ప్రభు మాట వినబడుతుంది అట ఆయనకి సైకిల్ అడుగుతున్నావు అందుకే ఇవ్వట్లేదు అన్నట్ట అదేంటి ప్రభు సైకిల్ అడిగితే ఇవ్వాలి కానీ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మరి ఏ కలర్ అడగలేదు కదా నువ్వు ఎలాంటి సైకిల్ అడగలేదు కదా అన్నట్ట దేవుడు ఆయనతో అప్పుడు ఆయన బాగా ఆలోచించుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో వెళ్ళంటున్నారట ప్రభు గ్రీన్ కలర్ సైకిల్ ప్రభు ఆ సైకిల్ ఇదిగోనని ఇలా ఉంటుంది ప్రభు అలాంటి సైకిల్ నాకు ఇవ్వబోతున్నా ప్రభు అని ప్రార్థన చేస్తుంటే సైకిల్ అడిగితే సరిపోద్ది కదా పచ్చ కలర్ అనాలి ఇటు మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదన్నా ఇస్తే నేను ఈ ప్రార్థన ఏమైపోద్ది అనుకుంటున్నారు అందరం కానీ ఖచ్చితంగా అలాంటి సైకిలే దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహించారట ఎవరొక వ్యక్తి ద్వారా మీ అబ్బాయి ఎంతో దూరం నుంచి పోకుండా నడుచుకుంటే వెళ్తున్నట్టు ఉన్నాడు కదండి మేము పేద విద్యార్థులను ఆదుకుంటున్నాం మీ అబ్బాయికి సైకిల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం కొత్త సైకిల్ పచ్చ కలర్ సైకిల్ ఇచ్చారట సైకిల్ ఇస్తున్నారన్నప్పటికీ ఆనందం లేదట ఈయనకి దగ్గరికి అంతే లేదట ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఆనందపడుతున్నారు రే నీకు దేవుడు సైకిల్ పంపించాడు రా ఏమో దేవుడు పంపించాడు లేదని చూస్తే కానీ చెప్పలేను అంటున్నాడు అట ఈయన అంటే ఒకవేళ రెడ్ కలర్ అనుకోండి నాకు వద్దంటాడు ఆయన అప్పుడు తీరా చూస్తే పచ్చ కలర్ అన్నట్ట దేవుడు పంపించింది అన్నట్ట అంటే అంత ఖచ్చితత్వం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా దేన్ని అడగాలో దాన్ని స్పష్టంగా విశ్వాసంతో అడగడం మొదలుపెట్టాడు ఆయన స్పష్టంగా దేవునికి ఆయనకి అంత సంబంధం బాంధవ్యం ఉందన్నమాట అంటే ఇక్కడ మనం కూడా తెలుసుకోవాల్సిందంటే స్పష్టత కావాలి నీకు దేవుడు ఒక విషయం చెప్పాడంటే నువ్వు మళ్ళీ ఇంకేదో దానికి కలపకూడదు రమ్మన్నారు కానీ మా నాన్న వస్తే తప్పేంటి వెళ్ళమన్నారు కానీ ఏ మా ఇప్పుడు మా లోతుని తీసుకెళ్తే తప్పేంటి నీకు సంతానం ఇస్తాను అన్నారు కానీ నాకు వయసు ఉడికిపోయింది కనుక వీడిని నా సంతానం అనుకుంటే తప్పేంటి అబ్బా ఎన్ని ఆలోచనలో అబ్రహం గారి జీవితంలో అప్పుడు అబ్రహం గారు నువ్వు బలహీనుడు అయిపోయావు మళ్ళా నువ్వు అని ఆయన వచ్చి దేవుడు అబ్రహం గారి దగ్గరికి ఏం మాట్లాడుతున్నారు చూద్దాం పదిహేనవ అధ్యాయము మొదట వచ్చిన నుంచి ఇవి జరిగిన తరువాత యహోవా వాక్యం అబ్రహాంకు దర్శన మందు వచ్చి అబ్రహమా భయపడకము నేను నీకు కేడము నీ బహుమానం అత్యధిక మగునని చెప్పాను అందుకు అబ్రాము చూడండి బహుమానం అత్యధిక మగును అంటుంటే ఆయన అంటుంటే ఈయన ఏమంటున్నాడంట ఏమిచ్చినా ఏమి ప్రభు అయిన యహోవా నేను సంతానము లేని వాడిని అయిపోతున్నానే అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఇంకా నాకు చాలు బాబు ఇంకేమో ఉన్నాయో వాడికి ఇచ్చి వెళ్ళిపోవాలి నేను ఇప్పుడు ఇంకా నాకు ఇంకేమి ఇస్తావులే అని దమస్కు ఎలియజరే నా ఇంటి ఆస్తికర్త అగును గదా అంటున్నాడు 
అగును గదా అని ఎవరితో అంటున్నాడు అండి దేవుడు ఏమన్నారు అండి ఇంతకు ముందు మరి ఈయన ఏమంటున్నాడు అండి మామూలుడు కదా అబ్రహం గారు అనమాట అంటే మనం ఎలా ఆలోచించలేదు ఎప్పుడు అంతే ఆయన ఎవరండి మళ్ళా దేవుడు అబ్రహం గారు దేవుడు అట్ట ఏంటి ఇన్నిసార్లు మీకు ఈ పాట వినేటప్పుడు కొంచెం ఆనందంగా కూడా ఉంటుంది తప్పిపోయినా పర్వాలేదు అనమాట అయితేనండి ఆయన తప్పిపోయి ఎన్ని శ్రమలు పడ్డాడు అది ఆలోచించట్లేదు మనం అలా తప్పిపోయినప్పుడు కనుక ఒకవేళ ఆయన బలపరుస్తున్నప్పుడు బలపరచబడకపోతే ఆయన మాట మనకి అర్థం కాకపోతే అబ్రహం హారానులోనే ఉండిపోవాలి అబ్రహం ఆ లోతుని విడిచిపెట్టిన తర్వాత దిక్కు 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 లేనివాడిగా బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉండిపోవాలి దేవుడు బలపరుస్తున్న దాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నాడీనా ఎవరు లేరనుకుంటున్నప్పుడు ఎలి యాజరం దగ్గర చేసుకుంటున్నాడీనా ఇప్పుడు అంటున్నాడు నీకు ఇంకా బహుమానం ఇస్తానంటుంటే ఈయన అంటున్నాడు కదా ఎలి యాజరికి ఇచ్చేయాలి కదా ఇంకా చాలే అంటున్నాడు ఈయన అంటే ఈ నిర్దేశం చూడండి దత్త తీసేసుకున్నంత పని చేసేటప్పుడే ఎలి యాజర్ గారు అంటే మంచోడు కనకండి ఆయన ఎలి యాజర్ గొప్ప ప్రార్థనా పరుడు కనకండి అబ్రహం గారు దృష్టిని ఆకర్షించాడు ఆయన దేవుడు ఏదో ఇస్తానన్నారు గర్భఫలం ఆలస్యం అయిపోయింది నాక వయసు ఉడికిపోయింది వై మీద పడిపోయింది వయసు ఇంక నాకు పిల్లలు పుట్టడంటే నాకు నమ్మకం కోల్పోతున్నాను తీరా చూస్తే ఇంకా ఎలి యాజర్ మంచి ప్రార్థనా పరుడుగా ఎదుగుతున్నాడు పనంతా చక్క పెట్టుకుంటున్నాడు కుమారుల్లా ఉన్నాడు నాకు పుణ్యత నేతను ఎంచుకుందాం మనం అన్న ఉద్దేశంలో అబ్రహం గారు వచ్చేసారనమాట అందుకే అంటున్నాడు ఆయన దేవుడిది అంటారండి లేకపోతే మాట ఎలి యాజరే కదా నా ఆస్తికర్త అవుతాడు అంటారండి అసలు ఆయన ఏమో నీకు ఇస్తానంటుంటే ఆయనతో అనొచ్చండి మాట అన్నాడంటే చూడండి ఈయన ఎలాంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నాడో ఇది అబ్రహాం గారి మూడో బలహీనత ఇది మరలా దేవుడు ఏం చేశారు ఈయనతో నాలుగోసారి మాట్లాడాడు ఈయన మాట్లాడి ఏమంటున్నారు నాకు సంతానం మీలేదు కనుక నా పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడు ఒకడు నేనేమి నేనేమి నీకు వ్యతిరేకంగానో తప్పుకోను అనుకోవట్లేదు ప్రభు నువ్వు నాకు ఇస్తానని ఇవ్వలేదు కనుక అంటే తప్పు ఎవరిది అనమాట ఆదాము గారు అన్నట్టే ఉంది ఇక్కడ పండుగని తిన్నాం ఆదాము అంటే అని నేను తినేవాడిని కాదు ప్రభు కానీ నువ్వు నాకు ఇచ్చిన అలాగే ఉంది నువ్వు ఇవ్వలేదు కనుక నేను ఆలోచించాను అంతే నువ్వు ఇస్తే నేను అలా అనుకుంటాను అసలు నా పరివారంలో ఒకరిని చేసుకోవాలా వద్దు నాకు పిల్లలు పుట్టకపోతే చేసుకోవాలి అందుకే నేను ఎలి యాజర్ మీద దృష్టి పెట్టాను అంటున్నాడు ఈయన దేవునితోనే పరివారంలో ఒకడు నాకు వారసుడగును అని చెప్పగా యహోవా వాక్యము అతని యొక్కకు వచ్చి ఇతడు నీకు వారసుడు కాడు నీ ఆలోచన అంతా కూడా నువ్వు ఇప్పుడు చంపేసుకోవాలి తీసేసుకోవాలి నీ గర్భవాసమున పుట్టబోచున్నవాడు నీకు వారసుడగునని చెప్పాను నీ గర్భవాసమున పుట్టబోవాడు నీకు వారసుడగునని చెప్పాను మళ్ళా మొదలు పెట్టాడండి దేవుడు ఏంటిది ఇలా రా బయటికి ఇంట్లో నుంచి తీసుకొచ్చాడు అలా చూడు పైకి ఏం కనబడుతున్నాయి నక్షత్రాలు లెక్క పెట్టు నేను లెక్క పెట్టలేని ప్రభు అంత సంతానం ఇస్తాను నీకు అన్నాడు మెసవు తొమ్మిదిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్పాడు హారంలో ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పాడు తెరహు లేనప్పుడు ఏం చెప్పాడు తెరహతో ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పాడు తెరహు లే చనిపోయిన తర్వాత అదే చెప్పాడు లోతో ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పాడు ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు అదే చెప్పాడు ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నాడు ఆయన ఎలి యాజరు నాకు వారసుడు అంటున్నప్పుడు కూడా ఆయన మారలేదు ఆయన వాగ్దానం మార్పు రాలేదు కానీ మారిపోతుంది ఎవడు అబ్రహం గారు మారిపోతున్నారనమాట పరిస్థితి అదే మంద కూడా ఉన్నాయి ఏమో చేస్తాడో లేదో ఆయన ఆయన చేయబడు ఏంటమ్మా ఆయన చేయడానికే ఉన్నాడు మరి ప్రాబ్లం ఎవరిది మందని ఎవరనం మనం మంద అనుకోవట్లేదు మనం మనం ఎక్కడో బలహీనతలో పడి ఉన్నాం అందుకు దేవుడు ఆలస్యం చేస్తున్నారు ఎక్కడో బలహీనతలు పడి ఉన్నాం మనం ఉండాల్సినట్టుగా మనం ఉంటే మనం ఉండాల్సినట్టుగా మనం ఉంటే మనకి ఇస్తానన్నది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు మనలోనే ఉంది మనం ఏం చేస్తాం ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తాం మీ ఏడు ప్రార్థన వింటుంటే నాకు కూడా ఏడిపోతుంటుంది ఒకసారి ఏడిస్తే బాగోదని బాధపడుతుంటాను కానీ నా ఏడు పేర్లే అండి మీ ఏడు పేరు మీ ఏడు పేంటంటే ఇవ్వా ప్రభు ఇంకా ఇవ్వా ప్రభు అంటుంటారు నేనేమనుకుంటే ఇస్తాడ ఇస్తానన్నాడు కదా ఇస్తాడమ్మా నువ్వు సరిగ్గా ఉండమ్మా ముందు తల్లి అనుకుంటూ ఉంటాను తప్పక వాగ్దానం నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన వాగ్దానమూలానిచ్చి నెరవేర్చువాడవు నీవే వాగ్దానమూలానిచ్చి 
ನೆರವೇರ್ಚುವಾಡವು ನೀವೇ ನನ್ನಾದಗಿನ ದೇವ ವಾಗ್ದಾನಂ ಸ್ಥಿರ ಪರಚುವಾಡ ನನ್ನಾದಗಿನ ದೇವ ನಾ ವಾಗ್ದಾನಂ ಸ್ಥಿರ ಪರಚುವಾಡ ಚೂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮದಗಿನ ದೇವುಡಾಯನ ಆಯನ ವಿಡಿಚಿಪೇಟರು ಬಲಹೀನತಲು ಅಬ್ರಹಾಂ ಬಡುತ್ತನಾರು ಪದೇ ಪದೇ ದೇವುಡು ಚೂಡಣ್ಣ ಸ್ಥಿರಂಗಾ ಉನ್ನಾರು ನೀಕಿತಡು ವಾರಸುಡು ಕಾಡು ನೀ ಗರ್ಭವಾಸನ ಪುಟ್ಟಬೋಯವಾಡ ನೀಕು ವಾರಸುಡು ಇಲ್ಲ ರಾ ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುಸ್ತನಾಡು ಈಯನ್ ಎಪ್ಪುಡು ಬಲಹೀನತಲು ಬಡುತ್ತನಾಡು ಆಯನ ಧೈರ್ಯ ಬರುಸ್ತನಾಡು ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರಾಲ್ ಚೂಪಿಸ್ತನಾಡು ಈ ಸಾರಿ ಮೊನ್ನೆ ಮನ್ನಾಡು ಭೂಮಿ ಮೀದ ರೇಣುಗಳು ಎವಡನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಂಚಗಲಡ ಅಂಟನಾಡು ಆಯನ ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ವಸ್ತುಂಟದನ್ನು ದೇವನ ಮಾಟ ವಿಂಟೆ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಹೋದಂಡಿ ನೀನು ಉಂಡಲೇನಂಡಿ ಅಂಟುಂಟಾನು ದೇವನ ಮಾಟಿನ ತರತ ಎಂದುಕೊಂಡಲೇನು ಅನ್ಪಿಸ್ತುಂಟದೆ ಅದೇ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಧೈರ್ಯನೇ ದೇವುಡು ಮನಕ್ಕೆ ಇಸ್ತುಂಟಾರು ಮರಳ ಬಲಪರಿಚಾಡು ಈ ಪೆದ್ದ ಆಯ್ನಿ ಈಗ ಪೆದ್ದ ಆಯ್ನೆ ಅಯ್ಪಡು ಕದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಡಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಭಾರ್ಯ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಪಿಚ್ಚು ಮೊಹವ ಎಲ್ಲ ಅಂಟಾರಂಡಿ ಭಾರ್ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ ಭಾರತಲೋ ಆ ಎಲಿ ಯಾಜರ ಅನ್ಕುಂದಂಗ ಅದು ಎಂತವರೆಗೆ ಮನ ವಾರಸುಡು ಕಾದು ನಾ ಗರ್ಭವಾಸನ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ನಡ ಅಂಟನಾಡು ಏಮನಾಲ್ ಅಕ್ಕಡ ಭಾರ್ಯತೋ ಮಾತಾಡು ಜಾತಿಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮನ ಗರ್ಭವಾಸನ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅಂಟನಾಡವೇ ಅನಾಲೆ ನಾ ಗರ್ಭವಾಸನ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅಂಟನಾಡು ಮನ ಕೋರಸಿನ ಅನ್ನಾಡು ಆವಿಡ ಮಹಾ ತೆಲಿವೇನ ಆವಿಡ ಅಲಾಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊರಕದು ವೆಂಟನೇ ಬಲು ಬೆಲಿಗಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾ ನೀ ಗರ್ಭವಾಸನ ಪುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನ ಅಡಗದಂಡಿ ಅಂಟದ ಅವನು ಏಟು ಮರಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತು ಆಗರ್ನ ಬೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಟಂದ ಅದೇಂಟೇ ಮನಕ್ಕೆ ಇಸ್ತಾನ ಅಡಗದೈನ ಮೀರು ಸರಿಗ್ಗಾ ವಿನ್ನಾರಾ ವಿನ್ನಾನು ಏಮನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ನೀ ಗರ್ಭವಾಸನ ಅನ್ನಾಡು ಅದು ಚೂಸಾರ ನೀ ಗರ್ಭವಾಸನ ಅನ್ನಾಡು ಕಾನಿ ಮನ ಗರ್ಭವಾಸನ ಅನ್ನಾಡು ಆಯ್ನ ಮೀಕು ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥಂ ಕಾವಟ್ಲೇದು ನಾಲ್ಕು ಬಾಗಾ ಅರ್ಥವೈಂದು ನಾತೋ ದೇವ್ಡು ಮಾತಾಡಿಬಿಡು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥವೈಂದು ದೇವ್ಡು ಮೀತೋ ಮಾತಾಡ ಮೀಕು ಎವ್ವರಿಗೆ ಅರ್ಥಂ ಕಾನಿ ವಿಷಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಅವುತ್ತನೆ ಹಾಗರ್ ನುಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇಸಿಂದಂಡೆ ಹಾಗರ್ ನುಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಚೇಸಿಂದೇ ಪೋ ದೇವ್ನ ಅಡಗಲ ಕದಾ ಮರಲ ಪ್ರಭು ಚಿನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ ಅಯ್ಯಿಂದ ಇಕ್ಕಡ ನೀ ಅನ್ನೋ ಅಂಟೇ ನಾಕೇನಾ ನಾ ಭಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀ ನೀವು ನೀ ದೇಶಾನ ವಿಡಿಚಿಪೆಟ್ರಾ ಅನ್ನಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಗಾ ಅರ್ಥಂ ಚೇಸ್ಕೊಂಡೆ ಪೆದ್ದ ಮನಿಷಿ ನೀ ಅಂಟೆ ನೀನು ಕಾದೇ ನುವು ಕೂಡ ನೀ ರಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ನೀ ಅಂಟೇ ಮಾತ್ರ ಹ್ಞೂ ಸರ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನಿಕೆ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಇಲಾಂಟಿ ಪ್ರಮಾದಾಲು ಕೂಡ ಉಂಟುಂಟೆ ಮನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಭಾರ್ಯನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರ್ಯತೋ ಚಪ್ಪಟ್ಲೇದು ನೀ ಅಂಟೆ ಮನ ಅದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪಿಚ್ಚು ಮಹಮ್ಮ ನೀ ಅಂಟೆ ನೀವು ನೀನು ಕಲಿಸಿ ರಾಲೇದು ಎಕ್ಕಡೆಗೆ ಅಂಟರ್ಲೇದು ನೀ ಅಂಟರ್ನಾಡು ಅಂಟೆ ಮತ್ತು ನೀ ಏನೇಮೋ ಐತೆ ಸರಿ ಐತೆ ನೀವು ನೀವು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟೇ ವಿಂಟಾನು ಅಂಟರ್ನಾಡು ಹಾಗರನ್ನು ಬೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಸಲಾಯನ ಬೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ ಹಾಗರ ಬೆಟ್ಟನ ಕನ್ನದ ಆಯ್ನ ಪೇರು ಇಸ್ಮಾಯೇಲು ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಪೋಯಿನಟ್ಟೇನ ಇವಡು ಆ ದೆಬ್ಬತೋ ಈನತೋಟಿ ಇಂಚುಮಿಂಚು ಛಾನಾಲು ಪದಮೂರು ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಮಾತಾಡ ಮನಸಿ ರೆಂಡು ದೇವಡು ಎನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರಾಳಮ್ಮ ಎಂದುಕು ನೀಯ ಮೀಯ ಅರ್ಧಂ ಕಾನಂದುಕು ದೇವುಡು ಚಾಲಾ ರೋಷಂ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಆಯ್ ಖಚ್ಚಿತತ್ವಾನು ಕೋರುಕುಂಟಾಡು ಎಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ದೋಷಿನಟ್ಟು ಚೇಸಿ ದೇವುಡು ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟು ಚೇಸೇನ ಅನಕೂಡದು ಪದಮೂರು ಸಂವತ್ಸರಾಳು ಮಾತಾಡ ಮನಸಿ ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಈಯ ವಯಸ್ಸು ಎನಭೈ ಆರು ಪದಮೂರು ಕಲಪಂಡ ಎಂತ ತೊಂಬೈ ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಅವಡು ದೊಕ್ಕುವ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾತಾಡ್ತನಾಡು ಆಯ್ನ ಅಬ್ರಹಾಮ ಏನು ಅರ್ಧಂ ಚೇಸ್ಕೋ ಸರಿಗೆ ನೀವು ಚೂಡಂಡಿ ಪದಿಹೇಳವ ಅಧ್ಯಾಯ ಪದಿಹೇಳವ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಟು ವಚನ ಅಬ್ರಹಾಮ್ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಏಂಡ್ಲ ವಾಡೇನಬಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ
దేవుడు నన్ను దీవించాలంటే ఆయన కృప నాకు తోడై ఉండాలంటే ఆయన చిత్తానుసారమైన ఆశీర్వాదాలను పొందుకోవాలంటే నా బ్రతుకులో ఆయన నెక్కడి ఉంచాడు అక్కడ నిందారహితురాలునిగా నిందారహితునిగా ఉండాలి నాలో లోపమేది కానరాకూడదు కనబడుతుందంటే నీ ఆశీర్వాదం నీకు దూరం అవుతున్నట్టే అంతే కనబడకూడదు దేవుడు చెబుతున్నారు నిందారహితుడవైన సన్నిధిలో నడుచుచు ఉండాలి నీవు నాకు నీకు మధ్య నా నిబంధనను నియమించిన అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించేదను అతనితో చెప్పాను అబ్రహాం సాగిలు పడి ఉండగా దేవుడు అతనితో మాట్లాడి నేను నియమించిన నిబంధన నీతో చేసి ఉన్నాను నీవు అనేక జనములకు మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు ఆయన వచ్చి మాట్లాడుతున్నా చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నారైనా మళ్ళీ సంతానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మళ్ళీ సంతానం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నీవు అనేక జన్మలకు తండ్రి ఒకదు మరి ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రాము అనబడదు నిన్ను అనేక జన్మలకు తండ్రినిగా నియమించింది కనుక నీ పేరు అబ్రాహాము అనబడును నీవు అత్యధికముగా సంతానాభివృద్ధి నీకు కలుగజేసి నీలో నుండి జనములు వచ్చినట్లు నియమించుదును రాజులు కూడా నీలో నుండి వస్తారు నేను నీకు నుండి తరువాత నీ సంతానమునకు నువ్వు దేవుడినై ఉండినట్లు నాకు నీకు నుండి తర్వాత వారి తరములలో నీ సంతతికి నీ మధ్య నా నిబంధనను నిత్య నిబంధనగా స్థిరపరచదను నీకు నువ్వు నీ నీ తరువాత నీ సంతతి నీ సంతతికి నువ్వు పరదేశీ ఉన్న దేశం అనగ కనాను అను దేశం అంతటిని నిత్య స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చి వారికి దేవుడినై ఉందని అతనితో చెప్పాను చూసారా ఆయన వాగ్దానం మాత్రం అలానే ఉంది నీకు సంతానం ఇస్తానంటున్నాడు మరలా ఆయన ఇస్మాయిల్ని కన్న తర్వాత అంటే ఇస్మాయిల్ కాదన్న మాట ఇప్పుడు మాట మళ్ళీ ఎవరితో చెబుతాడు ఆయన అమ్మా సారమ్మ గారికి కూడా ఆయనే చెబుతాడు ఎందుకంటే సారమ్మ గారే కదా మరి ముందు రాంగ్ స్టెప్ వేయించింది ఏం చేత మళ్ళీ ఈమె కూడా చెప్పి అమ్మా సారమ్మ కంగారు పడకమ్మా నువ్వు తొందర పడుతున్నావు నీ పేరు కూడా మారుస్తున్నానమ్మా నీ పేరు సారయ్యి కదా సారాను మారుస్తానంటున్నాడు ఆయన పదిహేనో వచ్చను మరియు దేవుడు నీ భార్య అయిన సారయ్య పేరు సారయ్య అనవద్దు ఎలా అనగా ఆమె పేరు సారా నేను ఆమెను ఆశీర్వదించి ఆమె వలన ఎంత క్లియర్గా ఉంది చూడండి ఆమె వలన నీకు కుమారుణ్ణి కలగజేసేది నేను ఆమెను ఆశీర్వదించేదను ఆమె జనములకు తల్లయ్యుండును జనములు రాజులు జనముల రాజులు ఆమె వలన కలుగుదురని అబ్రహాంతో చెప్పిన అప్పుడు అబ్రహాం సాగిలు పడి భలే నవ్వుకున్నాడు అండి ఆయన ఏడు మా ముసలామి బిడ్డను గంటదట తెంగరదే నేను చెప్పాను అక్కడికినే అప్పుడు నన్నేమంది నాకు కాదు నీకంది మళ్ళీ దేవుడు చెబుతున్నారు ఇప్పుడు ఆమెకేనంట అని లోపల పప్పు నవ్వుకున్నాడు సాగిలు పడి నవ్వి నూరు ఏండ్ల వాడికి సంతానం కలిగినా తొమ్మిది ఏండ్ల సారా తొంభై ఏండ్ల సారా కనున అని మనస్సులో అనుకున్నాడు బాగానే ఉంది చాలండి మొత్తానికి ఈయన ఫిక్స్ అయ్యాడు దేవుడు చెప్పారంటే ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళ మా ఆవిడ బిడ్డను గంటది అనమాట నాకు వంద నాకు ఇప్పుడు ఎవరు పుడతారు దేవుడు చెప్పారు అనుకున్నాడు ఆయన బాగానే ఉంది ఈ మాట ఎవరికి చెప్తాడు చెబుతాడు నీ పేరు సారయ్య కాదే ఇక్కడి నుంచి ఎందుకంటే నువ్వు చాలామందిని కంటావట అని చెప్పాడు చెప్పినా కూడా ఈమె స్థిరం కాదు కదా అసలు ఈ తొంభై ఏళ్ళకి ఎవరైనా కంటారా అండి అని అడుగుతుంది ఈయన ఇప్పుడు ఆయన అన్నారే బాబు కంటామట సరే ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి దేవుడే ఒక రోజు ఇంటికి భోజనానికి వచ్చాడు భోజనానికి ఎందుకు వచ్చాడు అబ్రహాం గారితో బయట ఎక్కడన్నా మాట్లాడవచ్చు కానీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఏమే ఎవరు సారమ్మ గారు ఇప్పుడు అబ్రహాం గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరే అంతగా పట్టించుకోవట్లేదు ఈమె నేనే నేనే మాట్లాడాలి నా మాట ఆమె వినాలి అప్పుడు విశ్వాసం వస్తుంది అనుకున్నాడు ఈసారి ప్రాబ్లం ఎవరితోనో తెలుసా మీకు ఆవిడతోనే ప్రతిసారి చూడండి తెరహ్ లోతు తర్వాత అబ్రహాం గారు ఏమనుకుంటున్నాడు ఆ ఇతనే నా సంతానం ఎలియజర్ తర్వాత ఇష్మాయేలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు భార్య దేవుడు వచ్చారు వాళ్ళ ఇంటికి భోజనానికి వచ్చారు అంటే మామూలుగా వచ్చారు ఆయన భోజనం ఏమి అడగలేదు అండి అప్పుడప్పుడు మీరు భోజనం చేయండి అంటారు కదా నన్ను అలాగనమాట కానీ భోజనం నేను వచ్చాడు కదా మరి నా భోజనం పెట్టకపోతే బాగోదని చెప్పేసి భోజనం సిద్ధపరిచారు భార్య భర్తలు ఇద్దరు వడ్డిస్తున్నాడు ఆయన ఆమె వంటలు ఎలాగ ఉన్నాయి ఏంటో పక్కన నుంచి వస్తుంది ఎందుకంటే మరి దేవుడు చేస్తున్నారు కదా భోజనం 
భోజనం చేస్తున్నాడని చేయగానే పాపం సార సారమ్మ గారి మీద దేవుడికి ప్రేమ కలిగింది ఆయన కొన్ని మాటలు అంటున్నారు చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము భోజనం చేస్తున్నప్పుడు చెబుతున్న మాట తొమ్మిదవ వచ్చును వారు అతనితో నీ భార్య అయిన సార ఎక్కడున్నదని అడుగగా అతడు అదిగో గురారంలో ఉన్నది అని చెప్పాను అందుకైనా మీదటికి కాలమున ఏమండి ఈ మాట చెప్పడానికి సార ఎక్కడుందని అడగాలా అంటున్నాను నేను మీరు ఏమనుకుంటున్నారని నాకు తెలియట్లేదు ఇప్పుడు నీ భార్య ఎక్కడుందని అడగాలా ఎందుకని ఆమె ఎక్కడుందో తెలుసుకుని ఆవిడ గినపడిలా మాట్లాడదామని మీకు అర్థమైందా వినపడేలా మాట్లాడదామని ఇప్పుడు ఈయన మాట్లాడుతున్న ఇంకెవరు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన మీదటికి కాలంలో నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరణ వచ్చేతను అప్పుడు నీ భార్య సరాకు ఒక కుమారుడు కలిగినని చెప్పాను సారా విందా వినలేదా మొత్తానికి ఎందా ఉంది బాబీ తల్లి విని ఏం చేసిందో తెలుసా వెనక నుండి నా గుడారపు ద్వారం ముందు వినుచుండెను అబ్రహాము సారాయు బహుకాలం గడిచిన వృద్ధులయ్యి ఉండిరి స్త్రీధర్మము కూడా సారాకు నిలిచిపోయిన కనుక సారా అనుకుంటుందా నేను బలము ఉడిగిన దానను అయిన తర్వాత నాకు సుఖం కలుగున నా యజమానుడైన నా యజమానుడు వృద్ధుడై ఉన్నాడు కదా అని తనలో ఏం చేసిందమ్మా ఏ ఈ నవ్వుకు అర్థం ఏంటి చెప్పండి ఈ నవ్వుకు అర్థం ఏంటని ఏంటైన అలా అంటారు నాకు తెలీదా ఏంటి స్త్రీధర్మం నిలిచిపోయిందని మా ముసలానికి ఆయన ఏం చెబితే అంత ఆయనకు వంద ఏళ్ళు వచ్చినని కూడా తెలియట్లేదు ఆయనకి అనుకుంటుంది నేనే నవ్విందట ఎక్కడ నవ్విందమ్మా ఎక్కడా చెప్తారని ఎలా అన్నాను నేను ఎక్కడమ్మా ఇంకెక్కడ నవ్వింది అదేంటంటే అక్కడే నవ్విందంటున్నారు మీరు మనసులో నవ్విందట ఎలాగమ్మా ఒకసారి మీరు మనసులో నవ్వుకోండి మీరు పళ్ళు కనపడలేదేంటి అంటే మనసులో నవ్వుకుంటే పళ్ళు కనపడవు బయటకు కనపడదు కానీ ఎక్కడ నవ్వుకుందమ్మా ఎవరన్నారు అంత ప్రమాదం మీకు అర్థమైందా ఎంత తేటగా చూస్తున్నాడు అండి ఆయన ఈవిడ ఎక్కడ ఉంది ఎదురుగా ఉందా పక్కన గుడారంలో ఉందా గుడారంలో ఉంది తలుపు పక్కన ఉంది ఏం చేసింది ఆవిడ ఎక్కడ నవ్వింది ఎవరు చూశారు ఆయన కోపడిపోతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన కోపడిపోతున్నాడు చూడండి అంతటి యహోవ అబ్రహాముతో వృద్ధురాలనైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించదనా అని సారా నవ్వనేలా యహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా మీదటికి కాలమున నిర్ణయ కాలం మందు నీ తిరిగి వచ్చేదను అప్పుడు సారాకు కుమారుడు కలుగున నేను సారా భయపడిపోయి నేను నవ్వలేదు అంటుంది నిజమా కాదా నిజమా కాదా నవ్విందా నవ్వలేదా మరి నవ్వలేదు అంటుంది అంటే మనుషులు ఎవరికి తెలియకుండా నవ్వుకున్నంత పైకి నవ్వలేదు అందుకే నవ్వలేదు అంటుంది ఈయనేమో మనసును గ్రహించే దేవుడాయే ఈమేమో మనసులో నవ్వుకుంది అబ్రహాం గారు కూడా నిపడలేదు భార్య నవ్వినట్టు పాపం కాబట్టి నవ్వలేదు అంటుంది ఈమె అప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నారు నీవు నవ్వితివి ఇంకా ఆమె వెంటనే సెట్ అయిపోయిందండి ఆమె ఆ గద్దింపుకి నేను తీయలేదు నేను తీయలేదు అంటుంటే తీసావు అన్నాం అనుకోండి సైలెంట్ అయిపోతుంటాడు అవి ఒప్పుకోవాలి అది ఒప్పుకోకపోతే జీవితాలు బాగుపడవు ఇదిగో నవ్వితివి అన్నాడు ఆయన ఇంకా వెంటనే కామైపోయింది ఇక మళ్ళీ మాట్లాడలేదు ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలుసండి ఎవరన్నా ఏదో నన్నే చెల్లిపోయారు అనుకోండి ఆ తర్వాత భర్త జీవులు కొరికేస్తుంటారు పాపం చూసి అసలు నన్ను అనవలసిన పనేంటి మీ బంధువులను ఊరుకున్నాను నేను అంతే కదండి పొరపాటున భార్య భర్త ఉన్నారు భర్తకు నాన్నగారు చూడడానికి వచ్చాడు అరే ఎలా సాగుతుంది సంసారం బాగుందా అని బుద్ధుందర అసలనే మీ ఆవిడికి ఏంటి ఇలా చేస్తుంది అంటే అన్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఉంటుంది ఎలక్షన్ అక్కడ మొన్న మా నాన్న వచ్చాడు ఏమన్నా అన్నాడా మిమ్మల్ని మీ నాన్న వచ్చి నన్ను అనవలసిన పని ఏంటని అబ్రహాం గారికి తండ్రి కదండి ఆయన కానీ కోడలు పరుగు తీసేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన చెప్పాలంటే ఏమని నవ్వో అంటే వారిని ఇప్పుడు ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు ఎప్పటి నుంచి ఇద్దామనుకుంటున్నాడు ఈమెకి ఆయన 
నీనేమో అబ్రహాంకి సంతానం ఇస్తానంటే నువ్వేమో పక్క ద్రవ పట్టించావు మళ్ళీ నువ్వు నవ్వావు ఇప్పుడు సారమ్మ గారి ప్రాబ్లం బలహీనపడిపోయాడు అబ్రహాం గారు దేవుడు బలపరుస్తున్నారు మీదటికి కాలమున నేను బలపరిచేది ఎవరు ఉందా లోపల ఉంది వింటుంది నా మాటలు వింటుంది అంత గొప్ప దేవుడు అండి నవ్వావు అని చెప్పాడు వెంటనే సారమ్మ గారికి ఉన్న అవిశ్వాసం అంతా తొలగిపోయింది అండి అక్కడి నుంచి నేను మనసులో నవ్వుకుంటూనే గ్రహించాడంటే అయినా ఖచ్చితంగా నాకు ఇస్తాడు అంతే అనుకున్న ఇక అంతే అబ్రహాం గారి జీవితంలో సారమ్మ గారి పొరపాట్లు చూడండి ఎలా కనబడుతున్నాయో మనకి ఇది ఆరో సార్ దేవుడు అబ్రహాం గారికి ఏమిస్తానన్నాడమ్మా ఎంత ఇస్తానన్నాడు ఆయన సంతానాన్ని బట్టి ఆశీర్వాదం పొందుతాయి మిగతా సంతానాలు అన్నీ కూడా వంశములు అన్నీ కూడా అనేది అందుకు ఫస్ట్ కాన్సెప్టే అది అబ్రహాం గారిని పిలవడం వెనకాల అబ్రహం గారికి పిల్లలు లేరు కనుక ఆ గొడ్రాలుగా భార్య ఉంది కనుక ఏదో ఒక బిడ్డను ఇద్దాంలే అని నన్ను నమ్ముకుని ఉంటాడు అనుకోవట్లేదు ఆయన ఆయన నుంచి ఆయన సంతానాలను కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు అబ్రహాం గారికి ఇంకోటి అర్థం కావాలి ఇప్పుడు సరే నా భార్యకి బిడ్డను ఇస్తానని అన్నాడు ఆయన ఇచ్చాడంటే ఇప్పుడు నన్ను ప్రేమించి ఇచ్చాడు ఇంతకీ ఎందుకు ఇచ్చాడు అన్నది ఆలోచించాలి కదా దాని వెనకాల ఆయన ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా ఉంది అలా ఆలోచించట్లేదు పెద్ద మనిషి ఇప్పుడు మొత్తానికి ఎలా అయితే తొంభై సంవత్సరాలకి భార్య బిడ్డను కన్నది ఈయన వంద సంవత్సరాలకి బిడ్డను ఎత్తుకున్నాడు ఈయన బాగానే ఉంది సంతోషంగా ఉంది మీ దేవుడు ఎంత గొప్పడో తెలుసా ఈ వయసులో పిల్లల్ని ఇచ్చాడు అంటున్నాను అందరూ మరి ఏమనుకుంటున్నారు మా దేవుడు అంటేనే నన్ను మామూలుగా భరించలేదు అని అనుకుంటున్నాడు ఈయన కూడా ఆరోసారి మాట్లాడిన తర్వాత బిడ్డను కా బిడ్డ కలిగాడు బాగానే ఉంది కానీ ఆలోచన మారడం లేదు అంటే అక్కడ ఆగిపోతున్నాం మనం చూసారా అక్కడే ఆగిపోతున్నాం ముందుకు సాగట్లేదు మన బ్రతుకులు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు అబ్రహాం గారు కూడా అలానే ఉన్నారు దేవుని ఉద్దేశాన్ని పక్క త్రో పట్టిస్తున్నాడు బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నారని భార్య భర్తలు ఇద్దరును అల్లారు ముద్దుగా యేసుక్రీస్తవరు ఒక ఉపమానం చెప్పారు ఒక రాజకుమారుడు దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడట వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ పనులను పిలిచి ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క మీనా చొప్పున ఇచ్చాడట రెండు సార్లు ఉంటుంది ఉపమానం రెండు సార్లు చెప్తాడైనా ఒకటేమో తలాంతుల గురించి ఒకటి మినాల గురించి మినాల విషయానికి వస్తే ఒక్కొక్కడుకి ఒక్కొక్క మీనా ఇచ్చి నేను మరలా వస్తాను ఆస్తిని సంపాదించుకుని రాజ్యాన్ని సంపాదించి అప్పటిదాకా మీరు మీ దగ్గర ఉంచుకోండి నేను వ్యాపారం చేయండి అని చెబితే ఒక ఆయన దాంతో పది మినాలు సంపాదించేటట్టు మరొక ఆయన ఐదు మరొక ఆయన రుమాలు మూట కట్టుకుని తిరుగుతున్నాడట ఉందా లేదా చూసుకుంటా వచ్చాక ఇచ్చేద్దామనండి కరెక్ట్గా చెప్పారు ఇలా ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్పరు ఆయన వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత పిలుస్తున్నాడు ఒక ఆయన గబగబా వచ్చి ఇదిగోని అయ్యా నీ మినా పది మినాలు సంపాదించాను నీ మినా తోడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీకు అర్థమైంది నేను ఎందుకు ఇచ్చాను నువ్వు పది పట్టణాల మీద అధికారిగా ఉందో కానీ అన్నాడట మరి ఇంకా ఆయన మీనా తెచ్చి అయ్యా ఐదు ఐదు మినాలు సంపాదించాను ఎందుకంటే నాకు అంత ఆయన అంతగా కష్టపడడం కుదరలేదు నాకు అన్నప్పుడు సరే బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీకు అర్థమైంది నేను ఎందుకు ఇచ్చాను ఆ ఐదు సంపాదించావు కదా ఐదు పట్టణాల మీద నమ్మకస్తుడిగా ఉండు అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఈయన వచ్చాడు ఊపుకుంటే తవాలం మూటెప్పి ఆ కాగితాలన్నీ బయటికి తీసి అప్పుడప్పుడు చూడండి ఉన్న డబ్బు ఇంతే ఉంటుంది ఇంత పెద్ద మూట కడుతుంటారు కాగితాలు కలిపి తీస్తుంటే ఈయన ఏమనుకున్నాడు ఈ పెద్ద మూట చూస్తుంటే ఒకటిని బట్టి ఆయన వంద సంపాదించేయడం డౌట్ ఈయనకి అన్నీ ఇప్పేగా మిగిలింది ఒకటే అది ఇచ్చేసి ఇదిగో నీది అంటున్నాడు ఇదేంటి నాది నాకెందుకు ఇచ్చా నువ్వు నాకు ఎందుకు ఇచ్చావు నాకు తెలియలేదు నీది నీకు ఇవ్వబోతే నువ్వు మామూలు అడుగు కాదు అందుకు ఇచ్చేసాను అంటున్నాడు దుర్మార్గు కూడా నీకు అర్థం కాలేదనమాట ఎందుకు ఇచ్చాను కట్టిక చీకటి గల కొట్టులోనికి పో అని ఆ మీనాన్ని తీసి బాగా సంపాదించడానికి ఇచ్చేసాడట అంటే ఆయన ఉద్దేశం అది ఇప్పుడు దీవెన ఇస్తానంటున్నాడు అంటే దాని వెనకాల ఉద్దేశం ఉంటుంది అక్కడ ఆగిపోకూడదు అబ్రహాం గారు ఏం చేశాడంటే కొడుకుని చూసుకుని మురిసిపోతున్నాడు అసలు కొడుకుని ఎందుకు ఇచ్చాడు భూలోకాన్ని అంతటిని ఆశీర్వదించడానికి అంతేనా అది అర్థం అవ్వట్లేదు దీనికి 
ఇప్పుడు ఏమండి ఇక్కడ ఇద్దరు విషయాలు రెండు విషయాలు అనే ఒకటి ఏంటంటే ఇస్సాకు కానీ అబ్రహాం గారికి కుమారుడిగా పిలవడాల్సిన ఇంకో ఆయన ఉన్నారు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన ఎవరి వంశం నుంచి రావాలి యోధా గోత్రం నుంచి రావాలి దావిద్ గారి సంతానం నుంచి రావాలి యోధా గోత్రం ఎవరి నుంచి రావాలి యాకోబ్ గారి నుంచి రావాలి యాకోబ్ గారు ఎవరి నుంచి రావాలి ఇస్సాక్ గారి గురించి రావాలి ఇస్సాక్ గారు ఎవరి నుంచి రావాలి అంటే ఇస్సాకు నీకు ఇవ్వడం వెనక ఏసుక్రీస్తు వారు నేను లోకానికి ఇవ్వాలి నేను అది నేను నెరవేర్చాలంటే నువ్వేం చేయాలి ఇచ్చిన దాంతో సంతృప్తి చెంది ఇంతే అనుకోకూడదు ఆ విధముగా నేను ఇవ్వడం కొరకు నీవు నన్ను ప్రేమించేవాడుగా ఉండాలి నీవు నాకు నచ్చితేనే కదా అయ్యా నేను ఏదైనా చేయగలను నీ భక్తి నాకు నచ్చాలి నీవు పరిపూర్ణుడు కావాలి నీకు ఇచ్చిన బిడ్డను బట్టి కాదు నీ దేవుని బట్టి నువ్వు సంతోషించేవాడిగా ఉండాలి ఆ బిడ్డను ప్రేమించినంతకాలం అబ్రహంతో మాట్లాడటం మానేసేటండి ఆయన కొంచెం యవనస్తుడు అవుతున్నాడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు వస్తున్నాయి కానీ ఏంటో ఆ బిడ్డ ఒకడే మిగులుతున్నాడు ఏమీ పెరగట్లేదు ఏంటి ఇసుగరేని వాళ్ళు అన్నాడు ఈడు ఒకడే కనపడుతున్నాడు నలుసులాగా ఆకాశ నక్షత్రాలు అన్నాడు తోక చొక్కలాగా ఈడు ఒకడే కనపడుతున్నాడు ఏంటి పరిస్థితి ఏంటి పరిస్థితి చెప్పండి అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు అబ్రహాం గారితో మాట్లాడి నీ కొడుకుని తీసుకురా అన్నట అది ఏడవసారి మాట్లాడటం బలహీనత ఇప్పుడు ఈసారి బలహీనత అవ్వదు ఇస్సాకు వరుసగా ఎవరెవరు ఎదుర్కొన్నారు చెప్పండి ఆయన జీవితంలో బలహీనతల్లో ఆ చెప్పండి తండ్రి ఆయన పేరేంటి తెరహు తర్వాత లోతు ఆ తర్వాత ఎల్లి యజరు ఆ తర్వాత సారమ్మ గారు ఇస్మాయిలు తర్వాత తన ఆలోచన విషయంలో తప్పిపోవటం తర్వాత ఇస్సాకు ఇస్సాకు కూడా ఆటంకమే అందుకే యేసుక్రీస్తారు ఏమంటారంటే చాలామంది అటు యూదులు ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నారు యేసుక్రీస్తు వారిని నాకు తెలుసా మా నాన్నగారు అబ్రహాం గారు అంటున్నారట వీళ్ళ బ్రతుకులు మారలేదు అప్పుడు ఆయనకి చాలా బాధేసి అబ్రహాం గారి పిల్లలని గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారేమో ఆయన కూడా అబ్రహాం గారి సంతానమే యేసుక్రీస్తు వారు అవసరమైతే దేవుడి రాళ్ళ వలన అబ్రహాం గారి పిల్లలు పుట్టిస్తాడన్నాడు ఆయన యోహాన్ సువార్ యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము వాళ్ళు అంటున్నారు చూడండి ముప్పై ఎం ముప్పై తొమ్మిది నుంచి చూద్దాం అందుకు వారు ఆయనతో ఏమంటున్నారండి మా తండ్రి అబ్రహాం అంటున్నారట ఏసు మీరు అబ్రహాం పిల్లలైతే అబ్రహాము చేసిన క్రియలు చేతురు చూసారా మీరు అబ్రహాం పిల్లలు కారు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎవరు యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకంటే విశ్వాసం లేదు మీకు నన్ను నమ్మట్లేదు మీరు కానీ వెళ్ళే చేస్తుంది మీరు అబ్రహాం గారి పిల్లలు అంటున్నారు అబ్రహాం గారి పిల్లలు అయితే కనుక ఆయన క్రియలే చేస్తారు కదా మీరు చేయటం లేదు అంటున్నాడు అయితే ఈ మాట బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ గారు అంటారండి రాళ్ళ వలన పుట్టిస్తాడని మతే సువార్త మూడవ అధ్యాయము మత్తే సువార్త మూడవ అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన అబ్రహాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరు చెప్పుకున్న తలంచవద్దు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా అదే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు మీరు అబ్రహాం తండ్రి అని చెప్పుకుంటారు మీ బ్రతుకులు మారినప్పుడు ఇప్పుడు బాప్తి నుంచి వాహనం ఏమంటున్నారంటే దేవుడు ఈ రాళ్ళ వలన అబ్రహాంకు పిల్లలు పుట్టించగలడు మీరే మీ గొప్పతనం ఏమి లేదు మీరు బాగుంటేనే లేకపోతే రాళ్ళ వలన కూడా పుట్టిస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఇస్సాక్ గారు కనుక ఒకవేళ 
తప్పిపోతే కనుక అంటే దేవుని వాగ్దానం నుంచి అబ్రహాం గారు తప్పిపోతే అవసరమైతే అబ్రహాం గారికి ఎవరి ద్వారా కూడా పిల్లలు ఇస్తారనమాట నమ్మాలి ఆయన్ని ఆయన ప్రేమించడం నేర్చుకోవాలి ఆయన మీద ఆనుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఏదో నాకు పుట్టాడు కాబట్టి అండి ఇంకా నా ప్రాణం అంతా వీడేనండి ఆ దృక్పథం ఆయనకు నచ్చదు అసలు నీకు బిడ్డనిచ్చాడంటే నీ భక్తిని పరీక్షిస్తున్నాడు నీకు బిడ్డనిచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు పంచి ప్రాణాలండి అన్నామంటే గాల్లో కలిపేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా చూడండి దేవుడికి నచ్చింది ఇదే అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకు దేవుడు యాకోబు దేవుడు నీ దేవుడు అన్న పాట విన్నారా సౌరభ్యం వచ్చారా సెమినార్కి వచ్చారా కొంతమంది రాలేదు మీలో అక్కడ కూడా అదే విషయం అబ్రహాముని ఇస్సాకు అబ్రహాము ఇస్సాకుని విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత దీవించబడ్డాడు ఇస్సాకు ఏషావు కాదు యాకోబే దేవునికి అవసరమైన వాడిని యాకోబును దూరం పంపేసినప్పుడు దీవించబడ్డాడు అర్థం చేసుకున్నాడు యాకోబు బెన్యామీనైనా పంచి ప్రాణాలు అనుకున్నాడు బెన్యామీని విడిచిపెట్టేసిన తర్వాత దీవెన వచ్చింది ఆయన మీదకి చూసారా ఇస్సాకు యాగోబుని పంపించే తర్వాత చచ్చిపోతానేమనుకుని మాంసం అడిగిన ఎంతకాలం బతుకుతాడండి నూట ఎనభై తక్కువ బతుకుతాడు ఏంటండి ఆయన ఏదైతే మనం ప్రేమిస్తున్నామో ఈ లోకంలో అది దేవునికి ఇష్టం లేకపోతే నీ ఆయుష్ తగ్గిపోద్ది చెబుతున్నాను నీ ఆయుష్ కాలం అది తగ్గించేస్తాడు దేవుడు దేవునికి ఇష్టం లేని దాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తుంటే కనుక దేవునికి ఇష్టమైన దాని మీద మనసు పెట్టు నిన్న ఆయన గొప్ప జనాంగంగా మార్చేస్తాడు వృద్ధాప్యంలో కూడా నీకు ఎనలేని శక్తిని ఇస్తాడు ముదిమి వచ్చే వరకు నేను చంక పెట్టుకుని వాడు నేనే అంటున్నాడు ఆయన ఇంక అంతకన్నా ఏం కావాలండి పక్షిరాజు యవనం వలని యవనం కృత తగుచుననట్లు మేలతోనే హృదయంను తృప్తిపరుస్తానన్నాడు ఆయన ఆయన మీద మనసు పెట్టాలి ఇప్పుడు ఇస్సాకు నట్టు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటున్నాడు అటు ఈయన ఏ మొసలు ఆయన ఇంక ఇస్సాకు వచ్చేసాడు కాబట్టి ఇక పర్వాలేదండి మా జీవితాలు ఏవైపోయినా అని అంటున్నాడు ఇంకెంతకాలం బ్రతకాలి అమ్మాయిన ఇప్పటి నుంచి ఎంతకాలం బ్రతకాలి ఆయన వందేళ్ళకి ఇస్సాగుని కన్నాడు ఇంకెంతకాలం బ్రతకాలి డెబ్బై ఐదు ఇంకా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత వచ్చే మరణాన్ని ఇప్పుడు ఇంక పర్వాలేదు అని అంటున్నారు అనమాట అందుకే గమ్మున చచ్చిపోతుంటారు మన వాళ్ళు ఇంకే ఉందండి నా బ్రతుక్కి ఇంకా పెళ్ళి కూడా చూసేస్తే అండి ఇంకా చూసి చచ్చిపోద్ది ఆవిడ ఇంక బతకదా దేవుడు ఇంకా ఉంచుదాం అనుకున్నాడు పాపం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకూడదు మనం ఆయనకి చాలా గోపం ఇస్సాకుని ప్రేమిం చేస్తున్నాడట నచ్చలేదు నీవు ప్రేమించి ఇస్సాకుని తీసుకుని మోర్యాపురం మీద దగ్గర రా అక్కడ బలర్పించాలి అక్కడ ఏం చేయాలి బలర్ ఎవరిని ఇస్సాకుని ఇప్పుడు అర్థమైందండి దేవుని దే ఆబ్రహాం గారికి దేవుని ప్రణాళిక దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాలంటే నేను ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలంతే అంతే తప్పు కానీ ఏదో ఆయన ఇచ్చిన దాన్నో లేదా నేను తెచ్చుకున్న దాని మీద మనసు పెట్టకూడదు అనమాట అర్థమైందా మీకమ్మా దేవుడిలో మనం దీవెన పొందాలంటే ఎవరి మీద మనసు పెట్టాలమ్మా మరి మీకు ఏదైనా ఇచ్చాడు అనుకోండి నాకు ఇచ్చాడండి ఇది లేకపోతే నేను ఉండలేనండి అన్నారనుకోండి ఆయనకి మహా అసహ్యం అనమాట ఇక మనం అంటే దేవుడిని నమ్మావు ఎవరు నమ్మావు దేవుడిని నమ్మావు ఎవరికంటే ఎక్కువగా నమ్మావు దేవుణ్ణి అప్పుడప్పుడు ప్రశ్నించుతూ ఉండాలి కానీ బాగోదని ప్రశ్నించినాం అమ్మా నీ బిడ్డలు లేకపోతే నువ్వు దేవుళ్ళు ఉంటావమ్మా నీ భర్త నేను విడిచిపెడుతూ ఉంటావా నీ కుటుంబం నిన్ను విలేసిస్తూ ఉంటావా దేవుళ్ళు ఏ తలకాయ కూడా ఇలాగ కానీ ఇలాగ కానీ అనలేదు అన్ని తలకాయలు ఏమన్నాయి ఉంటావండి ఉంటావు కొంచెం శ్రమ వచ్చింది అనుకోండి ఎక్కడ కుదురుతుందండి నేను ఎవరో కానీ అన్నారండి మీరేనా అన్నారు నైట్ మీటింగ్లు పెట్టుకుందాం అని ఆ చెల్లి మీరు అన్న అన్నావు కదమ్మా నైట్ మీటింగ్ కూడా పెడితే బాగుండి అన్నాయి అన్నారండి శిశురండి ఎంత మంచి ఆలోచన అంటే పగలు కాకుండా మరి పగలు వచ్చేయడానికి ఏమంటున్నారు మీరు మమ్మల్ని అందరూ ఏమంటున్నారు తెలుసండి అస్తమాను ప్రార్థన నెలకు అంటున్నారండి అన్న మనం వర ప్రసాదాలం మామూలు కాదు ప్రసంగానికి ముందు కరగడ ముందు వస్తాం అంతే ప్రసంగం అవగానే వెళ్ళిపోతాం అంటే ఈ మాత్రం భక్తి అట ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు కలిపేసుకుంటున్నారు మనం మా అయితే రెండు గంటలు ఉంటున్నాం ప్రార్థనలో ఈ రెండు గంటలు ఈ రోజంతా కూడా మనల్ని ఎంత భద్రపరుస్తుంటాయండి దేవుని సన్నిధిలో ఎంత నేర్పుతున్నాడండి ఆయన మనకి ఇప్పుడు రాత్రి కూడా అయితే మీరు ఎంతమంది సంతోషిస్తున్నారు ఎంతమంది సంతోషిస్తున్నారు అన్నాను 
దుఃఖముఖం ముఖులైపోయారట బైబుల్ ఉంటుంది సందర్భం మరి దుఃఖముఖులై నిలిచిరట అలా అయిపోతుంది మన పరిస్థితి పగలు రాత్రి కూడా అండి మనం ఏదైనా ఉద్యోగం కనుక మనకి ఇచ్చే ఒక యాభై వేలు చేతివిస్తే పగలు రాత్రి వెళ్ళిపోతాం వెళ్తాం వెళ్ళమా వెళ్ళిపోతాం అండి అంటే పగలు రాత్రి కాకుండా సాయంకాలం కూడా చేస్తానండి ఆమెను ఇస్తారండి అని అడుగుతాం మరి ఇది మనకి ఏమన్నా వస్తుందా ఏం వస్తుందో మనకు తెలియక ఏం వస్తుంది దానికి విలువ కట్టగలరా మీరు చూడండి ఆలోచించండి ఎంత ప్రేమిస్తున్నాం అంటే మనకున్న దాన్ని బట్టి దేవుడు ఇచ్చాడన్న దాన్ని బట్టి కాదు దేవుని పట్ల ప్రేమ కలిగి ఉండాలి ఆయన మీద నమ్మకం కలిగి ఉండాలి అబ్రహం నీతి మంత్రి ఎందుకు అయ్యాడమ్మా షార్ట్ సింపుల్ వన్ మార్క్ వచ్చిన అది చెప్పండి అబ్రహాము దేవుని నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా అబ్రహం గారి నీతిగా ఎంచబడిందండి ఇస్సాక సారమ్మ ఇస్మయేల లోత తెరహా మరి ఎవరు దేవుడు అబ్రహాము దేవుని నమ్మాడు ముందు ఎవరు నమ్మాడు దేవుడు పిలిచిన తర్వాత ఎవరు నమ్మాడు నాన్న తర్వాత ఎవరు నమ్మాడు లోతు వెంటేసుకు వస్తున్నాడు దేవుడు మనలోని విశ్వాసం అంతటిని కూడా ఆయన పరీక్షిస్తారు ఇప్పుడు కూడా అంటే పరిపూర్ణంగా ఉన్నావా వీక్గా ఉన్నావా అని నీ స నీ పరిస్థితి నీకు తెలియజేయాలనుకుంటాడు ఆయన గిద్యోని గురించి పాఠం విన్నాం గిద్యోని గారి నుంచి మాట్లాడుతూ సైన్యం అప్పటికే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ముప్పై రెండు వేల మంది వస్తారు ఇరవై రెండు వేల మంది వెనక పంపించేస్తారు ఇంకెంతమంది పదివేలు ఈ పదివేలు నీళ్లు తాగమంటాడు ఆయన తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది కంగారు కంగారుగా తాగుతారు భయం తోటి వాళ్ళని పంపించి అంటాడు ఇంకెంతమంది మూడు వే మూడు వందలు ఈ మూడు వందల మందిని పట్టుకుని యుద్ధానికి వెళ్ళంటాడు ఈ ఇప్పుడు భయం వాళ్ళకి కదా దీనికి వచ్చింది అసలు ముప్పై రెండు వేల మందితో యుద్ధానికి వెళ్ళినా గెలుస్తామో లేదో తెలియదు కానీ మూడు వందల మందితో యుద్ధానికి వెళ్ళమంటున్నాడు ఈయన ఆయనకు కావాల్సింది జనమో బలమో కాదు నీవు ఆయనతో సరిగ్గా ఉన్నావా లేదా అని ఈ భయాన్ని గమనించి దేవుడు నీ భయం పోగొట్టడానికి నువ్వు చెప్తాను విను నువ్వేమీ చేయక్కర్లేదు యుద్ధానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక చిన్న పరీక్ష అర్ధరాత్రి లేచి ఆ మిథ్యానీల దండులోనికి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏదో చెప్పుకుంటారు ఇన్నీసి వచ్చాయి అన్నాడు ఇన్నేసి వచ్చాయి అన్నాడు అండి అంతే అంటే ఇన్నేసి వచ్చేస్తే ఇద్దరు గెలిచిపోతాడు అన్నమాట ఈయన దేవుడు చెప్తున్నారు సాక్షాత్తు వెళ్ళాలి కదండి వెళ్ళ వెళ్తాను వెళ్తాను అనుకుంటున్నాడు పాప నీ భయం వేస్తుందేమో ఎందుకన్నా మంది పనులు తీసుకెళ్ళంటే ఆ పనులు ముందే లేపేసుకుంటాడు ఈయన ఎందుకంటే నీకు భయం కనుక తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంట వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు గుడారం మాటికి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏం మాట్లాడుకుంటారు తెలిసింది గుడారంలో విద్యాను సైనికులు గిద్యోను ఖడ్గం మన మీద పడబోతుంది ఏంటి ఎంతమంది ఇసుక రేణువులా ఉన్నాం మనం అయినా సరే అతనికి దేవుడు తోడుగా ఉన్నాడు కదా అనుకుంటుంటారు అక్కడే మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడు బలహీనుణ్ణి నీ మీద అనుకోవటం మానేసి మంది మీద అనుకుంటున్న మందహీనుణ్ణి నేను మోకరించి వెనక్కి వస్తాడు బలశాలిగా అక్కడికి వెళ్ళేదాకా ఎంత పెరిగిడో అర్థమైంది దీనికి పని ఉండి తీసుకెళ్ళాడు ఆ మాట వినటానికి ఎందుకని ఎవడన్నా చూస్తేనని చంపేస్తే ఎందుకన్నా మంచిది ఒకరిని తీసుకెళ్ళటం మంచిది కదండి దేవుడు నిన్ను కోరుకున్న తర్వాత నీతో ఆయన ఉండడానికి నిన్ను బలపరిచే విధానం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అబ్రహాంను కోరుకున్న దేవుడు మెసపుతమియలో తరహు లోతు ఇష్మాయేలు ఎలియాజరు సరమ ఎందరు అడ్డుపడినా చూడండి చివరికి తన కుమారుని తను బలపరుచుకున్నాడు బలపరచబడాలి అంటే నువ్వు నిలబడాలి అబ్రహాం నిలబడతావా ఇప్పటికైనా ఏడోసారి మాట్లాడుతున్న నీకు నీతో సంతానం గురించి ఏడోసారి మా నిలబడతావా తప్పైపోయింది ప్రభు నన్ను క్షమించు నీవు నన్ను భూలోకమంతటికి ఆశీర్వాదంగా మారుస్తున్నావు కానీ ఇస్సాకుగా ఆశీర్వాదంగా మారుస్తున్నాను లేదు తప్పైపోయింది ప్రభు నన్ను క్షమించు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇస్సాకును బలివ్వాలి అంతే కదా వెంటనే తీసుకొచ్చేసాడు మూడు రోజులు ప్రయాణం ఆ ప్రయాణంలో అను అనువున ప్రతిక్షణం నా కొడుకును బలివ్వబోతున్నా నా కొడుకు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఉండడో అని తెలుస్తుందా తెలీదా అయినా సరే దేవుడు అంతగా ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమించి మోర్యా పర్వతం మీద తీసుకెళ్ళి కట్టెల నెత్తి మీద పెట్టి అడుగుతున్నాడు కొడుకు నాన్న నిప్పు నీ చేతిలో ఉంది కత్తి నీ చేతిలో ఉంది కట్టెల నెత్తి మీద ఉన్నాయి మరి గొర్రె పిల్లేది అప్పుడు అంటున్నాడు ఎప్పుడు అనలేదండి మాట ఏంటి తెలుసా యహోవా చూచుకునను ఏమన్నాడు ఆ మాట వచ్చే వరకు కూడా అబ్రహాం దీవించబడలేదు 
ఆ మాట వచ్చేంత వరకు కూడా అబ్రహం దీవించబడలేదు ఆ మాట అన్న తర్వాత దేవుని హృదయం పరవశించింది చూస్తున్నాడు అబ్రహాం ఎంత గొప్పగా కనబడుతున్నాడో తెలుసు అండి ఒక్కొక్కసారి ఇప్పటికంటే ఆయన దృష్టికి మనం చాలా గొప్పగా కనబడుతుంది ఎప్పుడో తెలుసు ఆయన మీద ఆనుకున్నప్పుడు ఆయన మీద మనం ఆనుకున్నప్పుడు స్నేహితులు బంధువులు చుట్టాలు పట్టాలు మనం బుర్రకు చదల పట్టించి దేవుణ్ణిలో నుంచి మనం తొలగించడానికే ఉన్నారు కానీ నీ ఉన్నది ఆశీర్వాద కారణానికి అనేకులకు జనముగా అనేకులకు ఆశీర్వాదముగా తల్లిగా తండ్రిగా మనం చేయడానికి ప్రేమైన వాళ్ళు మనం చేయడానికి మన దేవుడు ఒక తండ్రిగా నియమించుకున్నాడు ఇద్దరు బిడ్డలకు కాదు అనేక మంది ఆత్మను తండ్రి చెంతకు చేర్చటంలో వారికి బాప్తస్మాలు ఇచ్చి ఆత్మీయ తండ్రిగా నిలబెట్టుకుంటున్నాడు ఆయన ఆయన మీద ఆనుకున్నాను కనుక అలాగే మనల్ని కూడా ఉపయోగించుకుంటాడు ఆయన ఎవరిని వేరు చేయడైన ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన మీద ఉంచే దృష్టిని బట్టి ఆనుకోవడాన్ని బట్టి ఆయన బలపరుస్తుండగా నువ్వు బలపరచబడ్డాన్ని బట్టి బలపరచబడ్డాడు దేవుడే చూచుకుని అంటున్నాడు కట్టలు పేరుస్తున్నాడు కన్న కొడుకుని కట్టేశాడు కట్టెల మీద పరుండ పెట్టాడు కత్తెత్తి చంపబోతున్నాడు ఆగబ్రహామ ఆ చిన్నవాణ్ణి ముట్టుకోవద్దు ఒక క్షణం కనుక ఆయన చెప్పడం పిలవడం లేట్ అయితే చంపేస్తాడు అప్పుడు ఆపాడు గొర్రె పుట్టేలను చూపిస్తున్నాడు పదలో తగులుకున్నందు కొమ్మలు తీసుకొచ్చి బలర్పించాడు ఇప్పుడు అబ్రహాంతో ఏమంటున్నారు తెలుసా ఒక్క మాట చూద్దాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయ మాది కాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయ మాది కాండం చాలా అద్భుతమైన మాట ఉంటుందండి అబ్రహాము పరిపూర్ణతకి గొప్ప నిలువెత్తు నిదర్శనం సాక్ష్యం అది పదహారో వచ్చిన నీవు నీకు ఒక్కడే అయ్యున్న నీ కుమారుని ఇయ్య వెనుక తీయలేదు ఈ కార్యం చేసావు వెనుక తీయక ఈ కార్యం చేసి నందున అందున అందునట లేకపోతే లేదు నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రం వలను సముద్ర తీరమందులు ఇసుక వలను నీ సంతానం నిత్యముగా విస్తరింపజేసేదను నీ సంతతి వారు తమ శత్రువుల గవిని స్వాధీనపరుచుకుంటారు మరి నీ నా మాట వినందున అందున భూలోకంలోని జన్మలో నీవు నీ సంతానం వలన ఆశీర్వదింపబడను నా తోడని ప్రమాణం చేసి ఉన్నానని యహోవా సెలవిచ్చను చూసారా ఎప్పుడు వాగ్దానం అండి ఎప్పుడు నెరవేరింది అబ్రహామును దీవిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇస్సాకును బలిస్తున్నప్పుడు ఇస్సాకు వలన అన్నది నా సంతానం అనబడుతుంది కనుక జాగ్రత్తగా చూడాలనుకున్నప్పుడు కాదు ఆ ఇస్సాకును కూడా నీ కోసం బలిచ్చే మనసు నాకు ఉన్నప్పుడు నన్ను దీవిస్తావయ్య అని కొన్ని అబ్రహాంకు అర్థమైపోయిందండి కానీ అర్థం కావాల్సిందల్లా మీకు నాకు అంతే దేవుడు నీ ద్వారా తన ఉనికిని ప్రజల మధ్య ప్రకటించుకోవడానికి చూస్తున్నారు ఆయన నువ్వు ఎలాంటి సాక్ష్యం ఇస్తావు ఎలాంటి సాక్ష్యం ఇస్తావు ఆయన కోసం దేన్నైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న సాక్ష్యం ఇవ్వగలవా నువ్వు అబ్రహాం ఇస్తాడు అప్పుడు అండి ఆయన దీవించబడ్డాడు ఇస్సాకును బలికి తీసుకెళ్ళి చంపబోయినప్పుడు అండి ఆయన దీవించబడ్డాడు ఏక కుమారుని నడిపించడానికి ఇష్టపడ్డాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుని ప్రేమించడం అంటే ఏంటి నీ మను నీ అందరిని నీ మందరిని ప్రేమించుకుంటూ ఏదో ఖాళీ సమయాల్లో లేదా ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి వెళ్ళడం కాదమ్మా దేవుని ప్రేమించడం అంటే నీ ప్రాణాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేయడానికి సిద్ధపడ్డాం యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని ప్రేమించారు మన కోసం తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చారు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు తనకు ప్రాణానికి ప్రాణం యేసుక్రీస్తుని బలిచ్చారు మరి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు దేవుని ఏమిస్తావు ఏమి ఇవ్వగలవు నీ దేవి ఆయనకి ఇచ్చేయని అక్కర్లద్దు నువ్వు వెదగడానికి ఆటంకంగా ఉన్నది ఏదో ఉన్నది నీలో అది ఇచ్చేయి అది ఇచ్చేయి ఒక తెరహు ఒక లోతు ఒక ఇష్మాయిల్ ఒక ఎలియాజర్ ఒక సారం ఆలోచన అబ్రహాం ఆలోచన ఇవన్నీ చంపుకున్నాడు చివరికి ఇస్సాగును కూడా ఇచ్చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు దేవుని వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి అంటే నిన్ను బలహీనపరచడానికి అపవాది చూస్తున్న దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తున్నాడనే విషయం గ్రహించి నువ్వు బలపరచబడాలి అప్పుడే ఆ వాగ్దానం నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడుతుంది ఇంచుమించు ఇదే విషయంలో ఏడు సార్లు బలహీనుడు అయిపోయాడు అబ్రహాం సంతానం విషయంలో దేవుడు బలపరిచారు పుంజుకున్నాడు బలాన్ని అందరికీ దీవెనకరంగా మారిపోయాడు ఇప్పుడు చనిపోయి ఇప్పుడు చనిపోయి పరదేశికి వెళ్ళాలని ముందుగా మిమ్మల్ని 
మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనేది ఎవరు చెప్పండి అబ్రహాం గారే అబ్రహాం గారే గేటు దగ్గరకు వచ్చేస్తాడు ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తండ్రి ఆయన కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత అంటే అబ్రహాం గారి లోకంలో చనిపోయిన ఇంచుమించు నాలుగు వేల సంవత్సరాల తర్వాత చెప్పబడుతున్న మాట యేసుక్రీస్తో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం చెప్పారు మాట ఏ మాట అది ఇదిగో ఆ దరిద్రుడు కూడా చనిపోయి అబ్రహాము రొమ్మును ఎదుర్కొనుటకు వెళ్ళిపోయాడట అబ్రహాం గారు రొమ్మును ఎదుర్కొ ఉండడానికి అబ్రహాం గారిని ఎదుర్కోవడానికి ఈ చచ్చిపోయిన లాజర్ వెళ్ళిపోతుంటే అబ్రహాం గారు ఈ లాజర్ని ఎదుర్కొ ఎదుర్కోవడానికి ముందుకు వస్తున్నాడు ఆయన అబ్రహాం గారు ముందుకు రాడు ఎవరు చూశాడు అంటే ధనవంతుడు చూశాడు చూడగానే గుర్తుపట్టాడు పిలుస్తున్నాడు అంటే ఎవరు వెళ్ళినా సరే ముందు అబ్రహాం గారు వాళ్ళని స్వాగతిస్తాడనమాట ఇప్పుడు మనం చచ్చిపోయినా సరే మనం ఎవరిని చూస్తాం మొట్టమొదట భక్తులందరిలోకి వెళ్ళా అబ్రహాం గారిని చూస్తాం ఆయన తీసుకెళ్తాడు లోపలికి అక్కడ అందరూ ఉంటారు మిగతా వాళ్ళు మనం అబ్రహాం గారిలో బ్రతికితే అప్పుడు అబ్రహాం గారు దేవుడు నమ్ముకుని విశ్వాసం ఉంచే ఆని రాయబడలేదు దాని కోసం క్రియల వలన అబ్రహాము నీతిమంతుడయ్యాడట దేవుడు పరీక్షిస్తుంటారు ఆ పరీక్షలో మనం గెలిచేవారిగా ఉండాలి అప్పుడే దేవుడు వాళ్ళు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు మనతో ఆయన ఉంటారు ఈ పాఠాన్ని బట్టి మీకు అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఇదే చివరికి ఒక మాట చూసి ముగించుకుందామా మాట్లాడండి పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక బలపరిచే దేవుడైన నువ్వే స్థితిలో ఉన్నావో నీకంటే బలహీనుడిగా ఉన్న అబ్రహాంను బలపరిచిన దేవుడైన నీ బలహీనతలో నేను బలపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడైన పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పదవచనం చూద్దాం తన నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మను పిలిచిన సర్వ కృపానిధియకు దేవుడు కొంచెము కాలము మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట కొంచెము కాలం మీరు శ్రమపడిన పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరచి బలపరచును యుగ యుగములకు ప్రభావమాయనకు కలుగునుగాక అందుకు మీ జీవితాలే తోడ్పాటు మిమ్మను బలపరిచి స్థిరపరుస్తాడు ఆయన సర్వకృపాని దిగు దేవుడు నిత్య మహిమకు క్రీస్తునందు మిమ్మను పిలుస్తున్నాడు మీరు పిలువబడిన వారే ఇప్పుడు ఏమిటుంటుందంటే మీ జీవితంలో పరీక్ష కొంచెము కాలము శ్రమ ఉంటుంది ఆ పిమ్మట తానే మిమ్మను పూర్ణులుగా చేస్తాడు బలపరిచి స్థిరపరుస్తారు చూసారా ఆయన బలపరుస్తారు మనల్ని మనం ఓర్చుకోవాలి ఆయనకు అవకాశం ఇవ్వాలి ఆయన ఆలోచన ప్రకారం నడవాలి వ్యతిరేకంగా ఉండకూడదు ఇది దేవుని చిత్తమా కాదా నా బిడ్డ జీవితంలో ఎలా జరగడం దేవుని చిత్తమా కాదా నా జీవితంలో ఈ ఆలోచన దేవుని చిత్తమా కాదా ప్రతి విషయంలో మనల్ని మనం పరిశోధించుకుంటూ ఉండాలి పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యాన్ని చేస్తారు ప్రేమిన వల్ల ఏమన్నదైనా నిన్ను స్థిర పూర్ణులుగా చేసి స్థిరపరిచి బలపరుస్తారు అప్పుడు దేవునికి యుగ యుగములు నీ ద్వారా కూడా మహిమ ప్రభావం కలుగుతాయి మహిమపరచబడతాడు అసలు మనం పుట్టినందుకు తెలిసే ఈ లోకంలోనికి దేవుని మహిమపరచడానికి యహోవా స్తోత్రహ క్రియలను ప్రచురము చేయడానికి మనం ఈ లోకానికి వచ్చామంట అంటే మనల్ని బట్టి మన ద్వారా అని క్రియలట ఒక పుట్టు గుడ్డివాడు ఎరుషలేంలో ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు వారు వాడిని చూసి జాలిపడి వాడిని కనులు ఇచ్చాడు అప్పుడు ఆ గుడ్డివాడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా కనులు ఇవ్వక ముందు శిష్యులు అడుగుతున్నారు ప్రభా వీడు గుడ్డివాడికి అప్పుడు ఎవరు పాపం చేశారండి పాపం చేయడం కాదు మీరు ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలుసా దేవుని క్రియలు విని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడ్డానికి వీడు గుడ్డివాడిగా ఉన్నాడని ఇప్పుడు చెప్పమంటారా మనం ఈ స్థితిలో ఎందుకు ఉన్నాం ఆ కుటుంబంలో ఎందుకు ఉన్నాం దేవుని క్రియలు మనం ఎందుకు ప్రత్యక్షపరచబడ్డానికి ఈ లోకానికి మనం వచ్చిందే కారణం అది దేవుని క్రియలు మన ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడాలి నిన్ను చూస్తే దేవుని గురించి అవగాహన రావాలి దేవుడిని నమ్ముకుని నిన్ను చూస్తుంటే దేవుడిని ఎప్పుడు నమ్ముకుందామా అనిపించాలి మన బ్రతుకది 
చాలా మన ముందు తరం ఉంది దేవుళ్ళు బాగా పండిపోయి ఉన్నారు బిడ్డలకు కూడా విశ్వాసం రాలేదు అదేం భక్తు నాకు అర్థం కాదు నీ బిడ్డ విశ్వాసంలో లేకపోతే రేపు పొద్దునే ఉండడు తెలుసు నువ్వు విశ్వాస త్యాగము చేసిన వాడవై అవిశ్వాస కంటే చెడ్డవాడు నువ్వు అంటాడు ఆయన నీ భక్తి మండించాలి కుటుంబాన్ని ఆ మంటల్లో వాడు వస్తే దేవుని దగ్గరికైనా వస్తాడు అసలు నిన్ననే తోచేస్తాడ ఎప్పుడు కూడా అవిశ్వాసాలతో జోడుగా ఉంచడు మనల్ని ఆయన ఉంచడు ఇది పోరాటం నువ్వు బిడ్డలు కావాలనుకుంటున్నావంటే లోకంలో ఉన్నవారు లేదా నీ కుటుంబంలో రక్త సంబంధులు కావాలనుకుంటున్నావంటే దేవుడిని నిర్లక్ష్యం పెడుతున్నావు అప్పుడే నువ్వు దేవునికి వ్యతిరేకంగా మారుతుంటావు నువ్వు దేవుడే కావాలనుకున్నావంటే నువ్వు వారిని కూడా సంపాదించుకుంటావు మనం నిలుచుంటేనండి మన గౌరవం నిలుచుంటేనే గౌరవం మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే తినకూడదండి మేము మేము తినకూడదండి మేము దేవుడిని నమ్ముకున్నాం కదా అంటుంటారు అప్పుడు అనుకుంటారు తిట్టుకుంటారండి పాపం తిట్టుకున్న మరి వాళ్ళు దేవుడిని నమ్ముకున్న తినరాళ్ళు అనుకుంటారు ఇంకెక్కడో మనం కనపడుతుంటాం తింటానే మనం అప్పుడు వీళ్ళు అంటారండి వీడు మామూలుడు కాదు వీడు దాంట్లోనే కల్తీ గడీడు వీడు వద్దు మనకి వీడు దేవుడు వద్దు అంటారండి అక్కడ కూడా అలాగే ఉన్నాడనుకోండి ఇప్పుడు మనం చెప్పక్కర్లేదు వెనకాలడు వచ్చి తిండాడు ఆడ తిండు మొన్న కూడా తినలేదాడు అంటాడండి ఈడే మళ్ళీ మూడోసారి అనుకోండి ఈడు ఉంటాడు అక్కడ తీసుకొస్తాడండి దేవుడు మన వెనకాల తీసుకొస్తాడు అండి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి కదా మనకి తిండాడు అంటాడు ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన చోటల్లా కూడా అక్కడ మనుషులు మారుతుంటారు మన వెనకాల సువార్త మోసుకొస్తుంటాడు అనమాట ఈడు మన మన ద్వేషించినాడు అది మనం ఆలోచించం కదా మొన్న కూడా తిన్నాను నన్ను వాళ్ళు కొంచెం బాధపడుతున్నారు పోనీ ఈసారి తినేద్దాంలే ఈసారి పర్వాలేదులే ఈసారి ఇలాగలే ఎవరో చూడట్లేదు కదా మనవాళ్ళు అయినా మన పాఠం ఏంటి దేవుళ్ళు ఉన్నోళ్ళు బలహీనపరిచిపోతారేమో కదా మనం తినొద్దన్నాడు అయినా ఇక్కడ దేవుళ్ళు ఉన్నోళ్ళు ఎవరు లేరులే అమ్మో మీరు స్థిరంగా నిలబడిపోయిన రోజు మిమ్మల్ని ఎదుర్కోవడానికి ఎవరు సరిపోరు ఎందుకో తెలుసా మీరు బండ మీద కట్టబడి పునాది తీయబడిన ఇంటి వంటి వారు మీరు పొట్టేలు బలంగా వెళ్ళి బండికి ఉందనుకోండి ఏముంది చచ్చిపోద్ది ఎవరు పొట్టేలు బండ అలాగే ఉంటుంది మీరు యేసుక్రీస్తు సరిగ్గా ఉన్నోళ్ళు అయితే అలాగే ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఢీకున్నోడికే బుర్ర తిరుగుతుంటుంది కానీ మనం సరిగ్గా లేమనుకోండి మనం బలహీనం అయిపోతాం అలా ఉండకూడదు పట్టుకున్నావా ఇష్టపూర్వకంగా ఉన్నావా దేవుళ్ళు గట్టిగా పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో ఆయన నమ్ముకున్న వారు ఎవ్వరు నష్టపోయిన చరిత్రలో లేదు ఆయన నమ్ముకున్న వారు ఎవ్వరు కూడా చరి చరిత్రలో నష్టపోలేదు గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టారు నువ్వు తెస్తే దేవుని గౌరవం అతే లేకపోతే మొత్తం వాన పిల్లలు అంతా టమ్కేసి నేను దేవుని విడిచిపెట్టేసానని ప్రసారం చేయి గొడవ ఉండదు నేను చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు అందరూ అలా ఉండకూడదు యథార్థంగా బ్రతకాలి యథార్థంగా అబ్రహాము బలహీనతలో బలపరిచిన దేవుడు నిన్ను బలపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేను సంపూర్ణంగా చేయాలని స్థిరపరచాలని బలపరచాలని నీ ద్వారా తాను యుగ యుగముల వరకు మహిమను పొందాలని యుగ యుగములు ఇక్కడ బ్రతుకుండగా ఆయనకి మహిమ నువ్వు మరణించగానే సన్నిధికి వెళ్తావు అప్పుడు నేను చూసి దేవదూతలందరూ ఆహా ఏం బ్రతుకు బ్రతికవయ్యా నువ్వు దేవుని కొరకు నిన్ను బట్టి ఇంకా ఆయన మేము స్థుతిస్తున్నావు అంటారు వాళ్ళు దేవదూతలు మనల్ని బట్టి యుగ యుగములు మన వలన మహిమ కలగాలి ఆయనకి అట్టి బ్రతుకు మనం బ్రతకాలి మీరైనా నేనైనా మన బలహీనతలను విడిచిపెట్టి మన బలహీనతలు మనం బలపరుస్తున్న దేవుని వలన మనం బలపరచబడి ఆయన కృపకు పాత్రలే నిలుచుండాలి అనేక మందికి మార్గదర్శులు కావాలి అట్టి కృపాభాగ్యమును బలహీనను బలపరచు దేవుడు దీనులను ఆదరించి దేవుడు మనకును అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుంటాం ఏ సైన్యం